హలెలుయా ఆగస్ట్ నెల మొదటి ప్రభు దినంలో ప్రభు మనల్ని నడిపించినందుకు దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుందాం ఈ రెండవ ఆరాధనలో మనము దేవుని సన్నిధిలో గడిపే గొప్ప భాగ్యాన్ని ఇచ్చినందుకు ప్రభుకి స్తోత్రాలు చెల్లించుకుందాం అందరూ లేచి నిలబడినట్టయితే నూట ముప్పై ఎనిమిదవ కీర్తన ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలుగా చదువుకున్న తర్వాత మనము ప్రార్థనతో నేటి ఆరాధన ప్రారంభించుకుందాం నూట ముప్పై ఎనిమిదవ సంకీర్తన ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలుగా గట్టిగా దేవుని మహింపరుస్తూ చదువుకుందాం నేను నా పూర్ణ హృదయముతో నీకు కృతజ్ఞతాసుతులు చెల్లించున్నాను దేవతల ఎదుట నేను కీర్తించదను నేను మొరపెట్టిన దినమున నీవు నాకు ఉత్తరమిచ్చితివి నా ప్రాణములో త్రాణ పుట్టించి నన్ను ధైర్యపరిచితివి యహోవా మహాప్రభావం గలవాడని వారు యహోవా మార్గములను గురించి గానము చేసేదరు నేను ఆపదలలో చిక్కబడి ఉన్నాను నీవు నన్ను బ్రతికించదవు నా శత్రువుల కోపం నుండి నన్ను రక్షించుటకై నీవు నీ చేయి చాపేదవు నీ కుడి చేయి నన్ను రక్షించును ఆమె దయచేసి కూర్చునండి యహోవా మహోన్నతుడు ఆయన దీనులను లక్ష్య పెట్టేవాడు ఆయన మహా ఉన్నతమైన స్థలంలో నివసించేవాడు అయినప్పటికీ ఆయన ఎవడు దీనుడై ఆయనను మొరపెడతాడో వారి మధ్యన ఉంటాడని సెలవు ఇచ్చిన దేవుడు యుదయ కాలమున మన మధ్యన ఉన్నాడని గ్రహించుకుని మనందరం కూడా ఆ దేవాది దేవుని ఆరాధన చేయటానికి వచ్చాము మనస్సార పాడి సుతిద్దాం దానికి ముందుగా మనందరం కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ ఆయనకు ప్రార్థన చేసుకుందాం తలలోంచి కళ్ళు మూసుకుందాం ప్రతి ఒక్కరము కూడా యువదయ కాలమున ప్రభుకి ప్రార్థన చేద్దాం మహామహిమ గల తండ్రి పరిశుద్ధుడ మహోన్నతమైన నామనకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నా మరొక ప్రభు దినాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించినందుకు స్తోత్రాలు నాయన మా యొక్క జీవితంలో ఏడు మాసములు ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరంలో కాచి కాపాడి మరొక నూతన మాసములో మొదటి ప్రభు దినములకు మమ్మల్ని నడిపించినందుకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నా సజీవులుగా మమ్మల్ని మీ సన్నిధిలో చేర్చినందుకు వందనాలు నువ్వు మహోన్నతుడైన దేవుడు అని ప్రభు మాకు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నావు అయినను నీవు దీనులను లక్ష్య పెట్టే దేవుడు అని మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసినందుకు వందనాలు గర్విష్ఠులకు ఆయన దూరముగా ఉంటాడన్నావు తండ్రి గర్వము మాలో ప్రవేశించకుండగా దీనత్వం కలిగిన ఆయన ఏ రీతిగా నీవు తగ్గింపు కలిగిన జీవితాన్ని జీవించవో ఆ రీతిగా మేము కూడా మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకొని మీ సన్నిధానంలో నీ నామమును హెచ్చించడానికి మేము చేరి వచ్చి ఉంటుండగా ఈ ఉదయ కాలమున మమ్మల్ని అందరు నడిపించినందుకు సకాలానికి చేర్చినందుకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాం నేటి ఆరాధన మా అందరికీ దీవెనకరంగా జరిపించమని వేడుకుంటున్నాం ఆయన సిద్ధపడి వస్తున్న వారిని కూడా సురక్షితంగా నడిపించండి అదే రీతిగా ఆయన మరి ఇంటర్నెట్ ద్వారా లాగిన్ అయి గృహాల్లో ఆయా స్థలాల్లో ఆరాధనలో పాల్గొంటున్న వారందరిని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు వారిని కూడా ప్రభ దీవించండి వారి ప్రార్థన ఆలకించి వారికి మీ సన్నిధిని అనుగ్రహించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం ఈ ఉదయ కాల ఆరాధన మా అందరికీ దీవెనకరంగా మలచుమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం ఆరాధనలో ఉన్న ప్రతి అంశంలో మీ ప్రియ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారిని మాత్రమే మహింపరిచే కృప అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నాం మీ ప్రియ దాసుల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం పాస్టమ్ గారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం పిటర్ గారిని వారి ఇరువురిని ప్రభావ మీరు విదేశాల్లో వాడుకుంటున్నందుకు వందనాలు వారిని బలపరచండి ఆయా స్థలాల్లో వారు తండ్రి నీ వాక్యం విత్తుంటుండగా నీ ఆత్మ అభిషేకం నుంచి బలముగా వాడుకొని తిరిగి క్షేమంగా మా మధ్యకు నడిపించమని వేడుకుంటున్నాం నేటి దినమున వాక్యం అందించబోతున్న దాసుని అభిషేకించండి సంఘానికి కావలసిన ప్రతి ఒక్కరికి కావలసిన వాక్యం అనుగ్రహించి బలపరచమని వేడుకుంటూ ఉన్నా ఆరాధనలో ప్రభు బలలో పాల్గొని నిన్ను మహిమ పరిచే కృప అనుగ్రహించండి సంఘంలో ఉన్న ప్రతి వారిని కూడా ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటూ మా పాటల్లో నాయన మిమ్మల్ని మహిమ పరిచి నిన్ను గర్ణపరిచే కృప అనుగ్రహించమని వేడుకుంటూ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి శ్రేష్టమైన నామున ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్
మనం పాటలు పడి దేవుని మహింపరుద్దాం మరొక నూతన ఆదివారపు దయకల సమయాన సంఘంగా కుటుంబాలుగా కూడుకొని ఆయన పరిశుద్ధ నామమును ఘనపరచడానికి ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యం బట్టి వందనాలు చెల్లిద్దాము ఒక చిన్న తలంపు మరి ఎన్నోసార్లు మనకు అనిపిస్తుంది కదా మరి ఎంతో మంది చెప్తుంటారు కదా దేవుడు నాతో మాట్లాడాడని మన మరి ఆయన స్వరము మన మనం వినగలిగితే అది ఎంత గొప్ప భాగ్యం అండి దాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగితే మాట్ బి దర్ సంబడీ టు డే మార్నింగ్ హూ నీడ్స్ దట్ వాయిస్ టు గైడ్ ఫ్రమ్ ద వెరీ సిచ్యువేషన్ యు ఆర్ ఇన్ రైట్ నౌ టు లీడ్ యూ అవుట్ ఆఫ్ ద డార్క్నెస్ దట్ ఆర్ సరౌండెడ్ యూ టు డే మార్నింగ్ ఆ వెలుగు వైపు తీసుకెళ్ళే ఆ స్వరమును ఆ వినగలిగే చెవులు గ్రహించుకునే మనస్సు పొందుకునేలాగా దేవాదేవిని సహాయంను కోరుతాం మీద కాల సమయంన మైట్ బి నో ఎవరికి తెలియపోవచ్చేమో కానీ మనం ప్రార్థించడం మానేసేమేమో పరిశుద్ధ గ్రంథంను చదవడం మానేసేమేమో నో లెట్ ఎస్ టర్న్ బ్యాక్ టువర్డ్స్ గాడ్ టుడే మార్నింగ్ చెప్తాం ప్రభా నీ స్వరము వినిపించు తండ్రి నీ దాసుడు నేను ఆలకించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా ప్రభా అని చెప్తాం లెట్ ఎస్ రీసబ్మిట్ రీసరెండర్ అండ్ ఫాల్ అట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ అవర్ లాడ్ టుడే మార్నింగ్ అందరం కలిసి నీ స్వరము వినిపించు ప్రభా నీ దాసుడు ఆలకించు తండ్రి ఉద్యమనే లేచి నీ స్వరము వినుట నాకెంతో మధురం ప్రభా ఎస్ లాడ్ వాట్ కెన్ బి మోర్ స్వీట్ దెన్ ద వాయిస్ ఆఫ్ అ లాడ్ అందరు కలిసి గలమెత్తి ఈ పాట పాడి మరికొన్ని పాటలు పాడుచు ఈ యొక్క ఆరాధనను ప్రారంభించుకుందాము తీర్మానం చేసుకుందామండి దట్ విల్ మూవ్ మోర్ క్లోజ్ టు గాడ్ ప్రభా మరి ఎక్కువగా ధ్యానం చేస్తాను అంటే మరి ఎక్కువగా ప్రార్థిస్తాను ప్రభా అని చెప్దామండి అందరం స్వరము వినిపించు ప్రభువా నీ దాసుడాలకించు నీ వాక్యమును నేర్పించు ప్రభువా దాని నమ్మున మరొకసారి పాడామండి నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా నీ దాసుడాలకించు వాక్యమును నేర్పించు ప్రభువా దాని నమ్మోనట్లుగా హృదయము నేలేచి నీ స్వరము వినుత నాకెంతో మధురము దినమంతటి కొరకు నన్ను సీతాపరచు రక్షించు ఆ పదల నుండి రక్షించు ఆ పదల నుండి నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా నీ దాసుడాలకించు నీ వాక్యమును నేర్పించు ప్రభువా దాని నీ వాక్యము చదివి నీ స్వరము వినచు నేను సరి చేసి కొందు నీ మార్గములో నడుచున్నట్లుగా నేర్పించుము ఎల్లప్పుడు నేర్పించుము ఎల్లప్పుడు ప్రభువా నీ దాసుడాలకించు నీ వాక్యమును నేర్పించు ప్రభువా దాని నమ్మునట్లుగా ప్రభా నీ స్వరము వినాలి తండ్రి నీ వాక్యమును మరి ఎక్కువగా నేర్చుకోవాలి ప్రభా ఎస్ లాడ్ అందరం కొద్ది నిమిషం లేచి నించుద్దామండి పరిస్థితి ఆరాధన సమయము మన మనస్సులను సిద్ధపరచుకుందాం 
let us plead for his help no that lord help us to hear your voice more clearly you must let let nothing stop us from hearing your voice oh lord today morning lord help us to you know praise you and worship you in every situation oh lord prati sthiti lo prati paristhiti lo not only when our situation is bright and good no but when we are in the depths you no know, that's when we have to you no know, worship him even more mari ekkuga ayana mena ayana paina aadhar padale మరి ఎక్కువగా ఆయన చెంత చేరాలి ఏ స్థితిలోనైనా ఏ పరిస్థితిలోనైనా ప్రభా కేలం నిన్నే గనపరచాలి తండ్రి ఎస్ లాట్ లాట్ హెల్ప్ అస్ టు ఫాల్ ఫర్మ్లీ ఆన్ టు యువర్ లాట్ క్లింగ్ ఆన్ టు యువర్ మాస్టర్ టుడే మార్నింగ్ అందరూ కలిసి కలమెత్తి చెప్తామండి ఏ స్థితిలోనైనా ఏ పరిస్థితిలోనైనా కేలం నిన్ను గనపరిచే జీవితాలు మేము కలిగి ఉండాలి ప్రభా ఎస్ లాట్ సంతోషంగా చెప్పలు కొడుతూ ఘనపరుస్తూ అందరం గలమెత్తి ఈ పాట పాడదామండి లెట్ నథింగ్ స్టాప్ అస్ ఫ్రమ్ వర్షిపింగ్ ఎ లివింగ్ గాడ్ కాంగ్రిగేషన్ అందరం కలిసి గలమెత్తి చెప్తామండి ఏ స్థితిలో నైనా నిన్ను ప్రేమించే వాణిగా ఏ స్థితిలో నైనా నీకు మొరపెట్టే వాణిగా చేయుము నాదేవా
when we fall back on to the lord in every situation in every moment then instead of falling back on our friends on our finances on us on our help no when we reach out to the lord no he's always there always present to help us and a kachithanga sahayam chese devudandi now let us lean on to him more and more no no draw even closer to him help no let us have that intimate relationship with god that fellowship with god and we can experience his presence in our day to day lives nive na pranamu nive na sarvamu nive na jeevamu yesaya lord no lord you, you loved us so much oh master no me me amulyamaina raktamu chindinchi oka vela chellinchukonna prabha yes the cross that place should be our place but he took that place for us lord no lord if you're not loving you back the way that we should love you master lord help us lord help us a lot help us to set our priorities right today morning oh master lord help us to love you even more than anything else a lot let nothing matter a lot let nothing matter oh master andre kal shabdam prabha marvalenu prabha needu prema viduvalenayya nee sneha anni tantra yes lord Lord help us to mean every word that we are singing oh master ma pedul dara kaathandri ee paata ma hrudayantarangam nunchi raavalu prabhu help us to revere you oh master give me that reverence that you want to your name oh lord nive na pranamu nive na sarvamu nive na jeevamu అందరి గల మీద పాడదామండి నీవే నా ప్రాణము నీవే నా సర్వము నీవే నా జీవము ఎస్ఐ for a second and then mik telsna telekapoyna mi chuttupakkalu unna vallaki happy friendship day cheppandi andru it's such a joy to have friends around kada happy friendship day everybody 
such a nice gesture that all all of us have conveyed beautiful kani pranam pette snehithula ekkada untaro vetukudam evalla a lot of us would have like you know send a lot of friendship messages today and then wait chestha untam kada malla vallu reciprocate chestaro cheyranani kontha man daggar nunchi vastai kontha man daggar nunchi raavu kani prabhu ani yesu christu var daggar nunchi maatram eppudu reply osadi let's all clap and worship this lord hallelujah glory belongs to him alone ayana mana pranam ayunnanduku ayana manam keerthinche mam sarvabhoomad ayunnanduku ayana manam stutisthunam ayana naamam bhikaramainadi kaabatti ayana manamu stutisthunam hallelujah stotramu idigo mari devudutulato paatu manaki kuda ayana stutinchataniki bhagyamnu daichesaru mahima mahima anna ee paata paadutunna appudu gnyapakam chestunnam manaki idi oka opportunity to worship the lord ఎవరికి ఇలాంటి నోరులు లేవండి అవును సముద్రాలు ఘోషిస్తూ ఆయన స్థుతిస్తున్నాయి పక్షులు ఆయన స్థుతిస్తున్నాయి ఆకాశ నక్షత్రంలో ఆయన స్థుతిస్తున్నాయి భూమి పైన ఉన్న సమస్తము కూడా ఆయన స్థుతిస్తున్నాయి వై నాట్ ఆస్ అండి వై నాట్ ఆస్ బికాస్ వీ నో హిమ్ పర్సనలీ లెట్స్ ఆల్ వర్షిప్ దస్ గాడ్ అండ్ ప్రేస్ ఇస్ నేమ్ దేవ పరలోక దూతాలి నిన్ను పాడి కీర్తించి ఎంతో ఎంతో మహిమ నాకు కూడా అట్లాంటి మహిమ పరచడానికి అవకాశం ఇచ్చారు ప్రభా థ్యాంక్ యూ లోడ్ చాపట్లు కొడుతు
కొన్ని ప్రజలంత కొని ఆడి గీతే ఎంతో ఎంతో మహిమ నీవే నా కోట నీవే నా నీతి నా ఖ్యాతి నా జ్యోతివే నా కొండ నీవే నా కోట నీవే నా నీతి నా ఖ్యాతి నా జ్యోతివే నిన్నే మజించి నిన్నే స్థుతించి ఆరా హృదయ అంతరంగాలలో నుంచి నాన్న తను మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాం నాయన తండ్రి మాకున్న కష్టాలలో ఇబ్బందులలో నాన్న తను మీరు మాకు దేవుడై ఉన్నందుకు చాలిన దేవుడై ఉన్నందుకు మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం అయ్యా అవును నాయన ఫర్ మ్యాన్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ బట్ ఫర్ గాడ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇస్ దర్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ విత్ మీ ఇస్ మై హ్యాండ్ షార్ట్ టు సేవ్ మీ సేవ్ యూ నాయన నాయన తండ్రి మీకు సమస్తము సాధ్యం నాయన చెరసాలలో నుంచి పేతుని తప్పించిన దేవుడు హలే లూయా పౌలను పౌలను అనేకమైన దెబ్బలు కొట్టి ఒక మూలన చచ్చిన వాడి వల్ల ఉంటే జీవం నాకు తీసుకొచ్చిన దేవుడు లాసర్ని మరణం నుండి జీవం నాకు తీసుకుని వచ్చిన దేవుడు చీకటలో అక్కడ సమాధిలో ఉంటే ఆయన బయటికి వెలుగులోనికి తీసుకొచ్చిన దేవుడు అంతకన్నా అంతకన్నా బ్యూటిఫుల్ లైట్ లోనికి గాడ్ ఈస్ బ్రింగింగ్ అస్ ఎవ్రీ డే బికాస్ ఇస్ మర్సీస్ ఆర్ న్యూ అన్ టు అస్ ఎవ్రీ మార్నింగ్ హలే లూయా సాధ్యం సమస్తము నీకు సాధ్యం ప్రభా చీకటిలో నుంచి నన్ను వెలుగులో నుంచి తీసు తీసుకొచ్చే ప్రభా పాపంలో నుండి నాయన తండ్రి నన్ను జీవంలోనికి నాయన తండ్రి నిత్య జీవంలోనికి తీసుకొచ్చే ప్రభా మీకు వందనాలు లెట్స్ ఆల్ సింగ్ అండ్ వర్షప్ దిస్ గాడ్ సాధ్యము సమస్తము సాధ్యం ప్రభా నీకు
సాధ్యంగా కనిపిస్తుంది కానీ మీకు సాధ్యం ప్రభావం మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నా ఇదిగో నాయన తండ్రి నీ శ్రేష్టమైన వాక్యం వినుటకు నాయన తండ్రి మేము అందరం ఇక్కడ కూడి ఉన్నాం ప్రభావం we gathered here oh my master to listen to your word oh lord and now oh lord god father today oh lord god father we want to believe your word in a fresh manner oh lord god father master lord thank you for your anointed servant that you have brought on with us oh my master lord separate him from everything and let your word rest in him oh lord god father మేము అది వినినప్పుడు నాన్న తను విశ్వసించి ఇక్కడ నుంచి సంతోషంగా గెంతులు వేస్తూ నాన్న తను మిమ్మల్ని వర్షిప్ చేస్తూ నాన్న తను వెళ్ళుటకు నాన్న తను మీరు కృపను అధికం చేయమని వేడుకుంటూ బ్రతిమలు ఆడుకుంటూ ఈ చిన్ని ప్రార్థన యేసు నామంలో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి అమ్మాయి దేవునికి స్తోత్రం అవును ఆయన వాత్సల్యత అరుదినము నూతన పరచబడుచు ఉన్నది స్థుతి ఆరాధనలో చక్కని మాటలు వాళ్ళించారు ఆయన ప్రేమను గురించి చక్కగా పాడారు నిజమైన స్నేహితుడు విడువక ప్రేమించును ప్రేమ ఫ్రెండ్షిప్ డే గురించి వారు జ్ఞాపకం చేశారు ఆయన ప్రేమించే దేవుడు ప్రేమకు నిర్వచనము మారిపోతున్న రోజుల్లో మనం ఉన్నాం అంతి దినముల్లో అనేకుల ప్రేమలు చల్లారులు అని అది వాస్తవాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం విడువక ఎడబాయక మనల్ని ప్రేమించే దేవుడు మన దేవుడు అట్టి దేవుడిని ఆరాధన చేసే ఒక శక్తివంతమైన స్థుతి ఆరాధన మనం జరిపాం బేతేలికి ఉన్న రెండే రెండు పునాదులు ఫౌండేషన్స్ ఏంటంటే వర్డ్ అండ్ వర్షిప్ వర్డ్ వినబోయే ముందు వర్షిప్ ద్వారా మనము 
మన హృదయాలని చక్కని రీతిలో సిద్ధపరిచిన ఈ మన బృందానికి వస్తారు గట్టిగా చెప్పలు కొట్టుకుని అభినందించుకుందాం మన సొంత బిడ్డలే వీరంతా ఎక్కడి నుంచో కిరాయికి తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు కాదు పేమెంట్ కాదు మన సొంత బిడ్డలు రక్షించబడిన బిడ్డలు ఈ రీతిగా దేవుని సేవలో వాడబడుతున్నారు దాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుందాం నేటి ధ్యానం నిమిత్తము మనకు ఏర్పాటు చేయబడిన పాఠ్యభాగము నిర్గమాకాండము రెండవ అధ్యాయము పదకొండు నుంచి ఇరవై మూడు వచనాలు నిర్గమాకాండము రెండవ అధ్యాయము పదకొండు నుంచి ఇరవై మూడు వచనాలు మన మధ్యన ఉన్న పెరే సహోదరులు ఆర్ సల్మాన్ రాజు గారు వచ్చి ఈ పాఠ్యభాగాన్ని చదివి మనకి సహాయపడతారు దేవున్నామానికి మయం కలుగును గాక పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి నిర్మాకాండము రెండవ అధ్యాయము పదకొండు నుంచి ఇరవై మూడు వచనాలు చదువుకుందామండి బైబిల్ ఉన్న వారు తెరిచి నాతో పాటు పాల్గొనాల్సిన కోరుతున్నాను ఆ దినములలో మోసే పెద్దవాడై తన జనుల యొద్దకు పోయి వారి భారంలను చూచాను అప్పుడు అతడు తన జనుల్లో ఒక హెబ్రీని ఒక ఐగుప్తుడు కొట్టగా చూచాను అతడు ఇటు అటు తిరిగి చూచి ఎవడనూ లేకపోగా ఐగుప్తిని చంపి ఇసుకలో వాణి కప్పిపెట్టాను మరునాడు అతడు బయట నడిచి వెళుచుండగా హెబ్రిలైన మనుషులిద్దరు పోట్లాడుచుండరి అప్పుడు అతడు అన్యాయం చేసిన వాణ్ణి చూచి నీవేళ నీ పొరుగు వాణ్ణి కొట్టుచున్నావని అడుగగా అతడు మా మీద నీకు అధికారిగా తీర్పరిగా నియమించిన వాడెవడు నీవు ఐగుప్తిని చంపినట్లు నన్ను చంపవని అనుకొనిచున్నావని నన్ను అందుకు మోసే నిశ్చయముగా ఈ సంగతి బయలుపడిన అనుకుని భయపడను ఫరో ఆ సంగతి విని మోసేను చంపచూచని కానీ మోసే ఫరో ఎదుటి నుండి పారిపోయి మిద్యాను దేశంలో నిలిచి నిలిచిపోయి ఒక బావి యొద్ద కూర్చుండాను మిద్యాను యాజకునికి ఏడుగురు కుమార్తెలు ఉండరి వారు వచ్చి తమ తండ్రి మందకు పెట్టుటకు నీళ్లు చేది తొట్లను నింపుచుండగా మందకాపురలు వచ్చి వారిని తోలివేసరి అప్పుడు మోసే లేచి వారికి సహాయం చేసి మందకు నీళ్లు పెట్టాను వారు తమ తండ్రి అయిన రఘువేలనద్దకు వచ్చినప్పుడు అతడు నేడు మీరు ఇంత త్వరగా ఎట్లు వచ్చిరా నేను అందుకు వారు ఐగుప్తుడకుడు మందకాపురుల చేతిలో నుండి మమ్మల్ని తప్పించి వడిగా నీళ్లు చేది మన మందకు పెట్టినగా అతడు తన కుమార్తెల్లో అతడెక్కడ ఆ మనుషును ఎలా విడితే వచ్చి తిరిగి భోజనంకు అతను పిలుచుకురా నేను మోసే ఆ మనుషునితో నివసించటకు సమ్మతించను అతడు తన కుమార్తె అయిన సిపోరాను మోసేకిచ్చాను ఆమె ఒక కుమారుని కరినప్పుడు మోసే నేను అన్య దేశంలో పరదేశన ఇంటుననుకొని వానికి గిర్షోము అను పేరు పెట్టాను అలాగున అనేక దినములు జరిగిన మీదట ఐగుప్తరాజు చనిపోయాను ఇస్రాయలు తాము చేయచ్చున్న వెట్టి పనులను బట్టి నిట్టూర్పులు విడిచిచ్చు మొర పెట్టుచుండగా తమ వెట్టి పనులను బట్టి వారు పెట్టిన మొర దేవుని యొక్కకు చేరాను దేవుడు వాక్యం మనం ఇంట్లో దీవించినగాక ఆమె పాఠ్యభాగాన్ని చదివి వినిపించిన సాల్మాన్ రాజు గారికి సంఘం తరఫున వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మన దైవజనులు పీటు శామ్యల్ గారు నిరుపమ సిస్టర్ గారు మరి రెండు వారాలు విదేశ సువార్త పరిచయ నిత్రం వారు యుఎస్ఏ వెళ్ళారు అక్కడ బలంగా వాడబడుతున్నారు దాన్ని బట్టి మనం సంతోషించి ప్రార్థిస్తున్నాం మరి ఇక్కడ ఆరాధనలో నేటి దినమున మాట్లాడడానికి మన మధ్యకి గెస్ట్ స్పీకర్గా వచ్చి ఉన్నటు వారిని వారిని నేను పరిచయం చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను అఖిలాంధ్ర తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పేరు ప్రఖ్యాతులు గడించినటువంటి విశ్వవాణి అనగానే మనకి గుర్తు వచ్చేవాళ్ళిద్దరు ఆర్ఆర్కే మూర్తి గారు మరొకరు జోషి అన్న గారు మరి ఈ సమయంలో జోషి అన్న గారు రేడియో స్పీకర్గా టీవీ స్పీకర్గా మనందరికీ సుపరిచితులే వారికి నాకు కూడా ఆ పరిచయం ఎలా ఏర్పడిందంటే జోషి అన్న అనగానే సకినేడిపల్లి అంతర్వేదిపాలెం ఆ ప్రాంతాల్లో వారు చాలా విరివిగా వాడబడిన వారు ఆయన జోషి అన్న అంటే తెలియని వారు ఎవరు ఉండరు అంతర్వేదిపాలెం ఓఎం ప్రసాద్ జనని ఆ కుటుంబానికి చాలా అటాచ్ అయిన ఫ్యామిలీ ఆయన ఒక మంచి దైవజనులుగా వారు మరి పేరు గడించి వాడబడ్డారు మరి ఈ రోజున జోషి అన్న గారి కుమారుల్లో ఒకరైనటువంటి పాస్టర్ పి జాన్ స్పర్జన్ గారిని మనం కలిగి ఉండడం ఎంతైనా ఆశీర్వాదకరం మరి వారి గురించి నేను ఒక షార్ట్ ఇంట్రడక్షన్ నేను ఎవరన్నా ఆశపడుతూ ఉన్నాను 
మరి పి జాన్ స్పర్జన్ గారు తన ఇరవై ఏడవ ఏట సక్సెస్ఫుల్ కార్పొరేట్ కెరియర్ని వదిలిపెట్టి యుఎస్ఏలో దేవుని పిలుపు మేరకు ఫుల్ టైమ్ మినిస్ట్రీకి వారు వచ్చారు తెలుగు బ్యాప్టిస్ సెమినరీ యుఎస్ఏలో వారు వారు స్టడీ చేశారు ఆయన ఒక రెవల్యూషనరీ ప్రెసిడెంట్ మినిస్ట్రీ యుఎస్ఏలో ప్రారంభించారు అనేక వేల మందిని ఆయన వాక్యం ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి ప్రభు వారిని ఒక సాధనంగా వాడుకున్నారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల ఆ యొక్క పరిచర్య తర్వాత వారు స్వదేశానికి మరి వారు జోషన్న గారి అభిలాష మేరకు నాన్నగారి పరిచర్యలో వారు కొనసాగడానికి దేవుడు కృపణిచ్చాడు జోషన్న గారు ప్రారంభించిన ఆ పరిచర్య యేసు అనుచరులు అనే పరిచర్య మనందరికి తెలుసు జీజస్ ఫాలోవర్స్ అనే పరిచర్యలో వారు ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ ఫర్ జీజస్ ఫాలోవర్స్ మినిస్ట్రీస్లో వారు స్వర్జన్ గారు పనిచేస్తూ ఉన్నారు మరి వారు రెగ్యులర్గా అనేక సువార్త సభల్లో కాన్ఫరెన్సెస్లో మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ సెమినార్స్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు అంతేకాకుండా తెలుగు ఆరాధన ఛానల్లో ప్రతి గురువారము ఏడున్నర నుంచి ఎనిమిది గంటలు ఆ ప్రాంతంలో రాత్రి వారి వాక్యం వస్తూ ఉంటుంది మరి జాన్ స్పర్జన్ గారికి భార్య ముగ్గురు బిడ్డలున్నారు పెద్ద కుమార్తె జార్దన్ కృపాలిన్ రెండవ కుమార్తె జూలియన్న రెహన ఒకరి స్మరణశిష్ తప్ప క్షమించండి మూడవది కుమారుడు జాన్ చార్ల్స్ స్పర్జన్ ఈ ముగ్గురిని దేవుడు వారికి మరి స్వాస్థ్యంగా అనుగ్రహించాడు మరి వారిని ఏ ఉదయ కాలంలో మన మధ్యన కలిగి ఉండడం ఎంతైనా ఆశీర్వాదకరం ధన్యకరం మరి ఈ సమయంలో వారిని వాక్యము అందించడానికి రావాల్సిందిగా వేదిక మీకు ఆహ్వానిస్తున్నాను మనందరూ వారిని చప్పట్లతో ఆహ్వానిస్తూ వారిని మనము మరి ఈ సమయంలో వాక్యం చెప్పడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ దేవునామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక కొంతమంది అంటున్నారు హలెల్ గారు మళ్ళీ ఒకసారి అంటారు దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక వండర్ఫుల్ ప్రైజ్ గాడ్ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మరి మొట్టమొదటిగా దేవాత దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ అదే రీతిగా మరి ఎంతగానో మా కుటుంబానికి సన్నిహితులు మరి నాకు అన్న లాంటి వారు ఆయన రెవరెండ్ డాక్టర్ పీటర్ శామ్యుల్ గారిని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను నాకు మీ పాస్టర్ గారు అంతగా తెలియదు నేను వింటూ వచ్చాను తెలియదు కానీ నేను గత సంవత్సరము భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత మరి వరల్డ్ తెలుగు కాన్ఫరెన్స్ రాజమండ్రిలో డాక్టర్ జాన్ వెస్లీ గారు పిలిచినప్పుడు మేమిద్రము మొదటి దినము ప్రారంభించామన్నమాట అంటే మొట్టమొదటి వరల్డ్ తెలుగు కాన్ఫరెన్స్ మా ఇద్దరిని ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్గా ఆయన పిలిచారనమాట పిలిచిన తర్వాత ఎవరు ఓపెన్ చేయాలా అని మేము అనుకుంటున్నాము ఎవరు ఓపెనింగ్ చేయాలి ఎవరు రన్నర్స్ దగ్గర ఉండాలా అని ఎయిర్పోర్ట్లో కలుసుకున్నాము తర్వాత అనుకోకుండా ఒకే హోటల్లో ఉన్నాము సో ఆ రోజు నుంచి పరిచయము పెరిగి మరి వి హెబిన్ టాకింగ్ రెగ్యులర్లీ తరచుగా మాట్లాడుతూ ప్రార్థన చేస్తూ అనేక ప్రాంతాల్లో దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకునే కృపను ప్రభువారు మా ఇద్దరికి అనుగ్రహించారు మరి ఎలా జరుగుతుందంటే మీ పాస్టర్ గారు మాట్లాడేసి వెళ్ళిపోయి నేను కలుస్తామనే లోపల ఆయన మాట్లాడేసి వెళ్ళిపోయేవారు తర్వాత నేను వచ్చి మాట్లాడేవాడిని సో నేను అడిగేవాడిని అయ్యి పే పిట్రాయ్ గారు ఏం చెప్పారు చెప్పండి సో దట్ నేను ఆయన ఫాలో అని సో ఆ రీతిగా లేకపోతే నేను మొదటి చెప్పి తర్వాత మీ పాస్టర్ గారు చెప్తూ జరిగింది అనేక యూత్ కాన్ఫరెన్స్ ఎస్పెషల్ యూత్ కాన్ఫరెన్సెస్లో మాట్లాడే కృపను ప్రభు వారు అనుగ్రహించారు దాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఇటువంటి నేను భారతదేశం వచ్చిన తర్వాత ద ప్యూర్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అన్డైల్యూటెడ్ ప్యూర్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అనగా స్వచ్ఛమైన ఆ ప్యూర్ వర్డ్ చెప్పగలిగిన కొద్ది మందిలో మీ పాస్టర్ గారు ఉన్నారు అని చెప్తాను నేను ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాను ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే అప్పుడప్పుడు నేను ఒక ఆదివారం ఎక్కడన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఖాళీగా ఉన్నాను అనుకోండి మీరు కొంతమందికి చెప్పేస్తున్నాను మీ లైవ్ చూస్తూ ఉంటాను అనమాట ఏం చెప్తున్నారు పాస్టర్ గారు ఎట్లా వర్షిప్ చేస్తున్నారు ఏంటా అని కాబట్టి మరి మరి మీ పాస్టర్ గారు చూస్తున్నారు నాకు తెలియదు ఇప్పుడు నైట్ మాకు అక్కడ అమెరికా మా మాకంటే నేను వచ్చాను కాబట్టి అక్కడ నైట్ అమెరికా అమెరికా దేశంలో ఇటువంటి సేవకుల్ని ఇటువంటి నాయకుల్ని ఇటువంటి ఆత్మీయ తండ్రి ఆత్మీయ అన్న లేకపోతే ఆత్మీయ తమ్ముడు లేకపోతే ఆత్మీయ కుమారుడుగా మరి పీటర్ శామిలి గారిని అదే రీతిగా మరి పాస్టర్ అమ్మ గారు నిరుపమ్మ గారిని ఉన్నందుకు గట్టిగా కొట్టి చప్పట్లు కొడదాము ఆయన లైవ్లో కూడా చూస్తే అనుకోవాలి మా సంఘం నన్ను ఎంత ప్రేమిస్తుంది అబ్బాయి కొంతమంది కొట్టాలే లేదా అని కొడుతున్నారు రైట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుని ప్రభువుని అడుగుదాం ప్రభువ నువ్వు మాట్లాడితే నేను విలానని ఆశపడుతున్నాను ప్రభువ నాతో మాట్లాడు నాయన నీ వాక్యంలో ఉన్న ధైర్యము నీ వాక్యంలో ఉన్న శాంతి నీ వాక్యంలో ఉన్న సమాధానము నాకు అనుగ్రహించి ప్రభు అని అడిగినట్లయితే 
పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు ప్రేమగల మా తండ్రి మహాపరిశుద్ధ మా ప్రభువ నాయన యుదయకాల సమయంలో నీ పాదకు వస్తున్నాం ప్రభువ నాయన వి సరెండర్ అవర్ సెల్స్ నీ పాద సన్నిధి దగ్గర ప్రభువ మమ్మల్ని మేము సమర్పించుకుంటున్నాం నాయన నువ్వు ఏది మాట్లాడాలని ఉద్దేశించావో అది మాట్లాడమని అడుగుతున్నాను ప్రభువ వినగరంగిన చెవులు గ్రహించే మనస్సు మీరు మాకు దాయిచ్చేయమని అడుగుతున్నాను నాయన అనేక పరిస్థితులు గుండా నాయన బిడ్డలు వచ్చి ఉంటారు నాయన నాకు తెలియకపోవచ్చు కానీ సర్వంతర్యామి నువ్వు ఎరిగిన దేవుడు ప్రభువ నాయన హృదయాలను పరిశోధించే దేవుడు నాయన హృదయాలని ఎరిగిన దేవుడు ప్రభు మా స్థితిగతులను ఎరిగిన దేవుడు నాయన ఉదయకాల సమయంలో వాక్యములున్న ధైర్యము వాక్యములున్న ఆదరణ వాక్యములున్న నిరీక్షణ మీరు మాకు దాయిచ్చేయమని అడుగుతున్నాను నాయన ఈరోజు ఒక్క వ్యక్తి నాయన సిలువ వైపు చూసి స్పందించే కృపను దాయిచ్చేయండి నాయన ఒక్క వ్యక్తి ప్రభువ నాయన ఎవరైతే నిస్పృహ నిరాశ కృంగుదలలో అరణ్యము వంటి పరిస్థితులు గుండా వెళ్తున్నారో నాయన వారు తిరిగి నిన్ను ఆరాధించే కృపను మీరు దాయిచ్చేయమని అడుగుతున్నాను అరణ్యములున్న ఆధారాన్ని బట్టి మీరు మాకు మాట్లాడబోతున్నందుకు నీకు వందన ఆలు స్తోత్రాలు నా స్వరము నా తలంపులు కాకుండా నాయన నీ స్వరము నీ తలంపులు వినే కృపను మీరు అనుగ్రహించమని చేరు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డని పేరు పేరున మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి ఒక అద్భుత కార్యము ఈ ఆరాధన సర్వీస్లో మీరు జరిగించమని నీ కుమారుడైన యేసు ప్రభు వారి అతి శ్రేష్టమైన నావులో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి అమేన్ అమేన్ అలైట్ బైబిల్ ఉన్నవారు నిర్గమా కాండము రెండో అధ్యాయము మరి సిస్టర్ గారు ఇందాక ఇంకో మాట గట్టికి చప్పటి కొట్టి వర్షిప్కి చెప్పండి అసలు వండర్ఫుల్ వర్షిప్ భారతదేశంలో ఇటువంటి వర్షిప్ టీం చేయగలరా అన్నట్టు వర్షిప్ చేశారు వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వండర్ఫుల్ వర్షిప్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశ్రదించిన గాక బ్రదర్ గారు చెప్పినట్టు వర్డ్ అండ్ వర్షిప్ నేను తమ్ముడు సురేష్ మాట్లాడుతూ వచ్చాం వర్డ్ అండ్ వర్షిప్ కంబైన్ టుగెదర్ విల్ రివీల్ ద వండర్స్ ఆఫ్ గాడ్ వర్డ్ అండ్ వర్షిప్ కమింగ్ టుగెదర్ విల్ రివీల్ ద వండర్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఫ్రెండ్షిప్ డే అని నిజంగా నాకు తెలియదు ఇండియాలో తమ్ముడిని అడిగాను పక్కనకు వచ్చింది తమ్ముడు ఈరోజు ఫ్రెండ్షిప్ డే అని అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎలా చేస్తాడంటే నేను ఎంచుకున్న టెక్స్ట్ కూడా ఇక్కడ నేను చదవబోయే టెక్స్ట్ నేను చెప్పబోయే వ్యక్తి గురించి హీ వాస్ కాల్డ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ గాడ్ ఏమే దేవుని స్నేహితుడిగా పిలువబడ్డాడు నిమ్ బైబుల్ ఉన్నవారు నిర్గమ కాండము రెండో అధ్యాయంలో నుంచి నేను నాకు నాకు చాలా ఇష్టమైన క్యారెక్టర్ నేను ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాను ప్రభువ నేను ఏం చెప్పాలి అని ఆ పీటర్ శామిల్ గారు నన్ను అడిగిన వెంటనే ఏం చెప్పాలి అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే దేవుడు నన్ను ఈ ప్యాసేజ్కి తీసుకువచ్చాడు ఈ ప్యాసేజ్లో నుంచి ప్రభు అనేక సార్లు అనేక వర్తమానాలు చెప్పాను ఐ నీడ్ ఎ ఫ్రెష్ వర్డ్ ఒక నూతనమైన రీతిగా నేను వాక్యం చెప్పాలి ప్రభు అని ప్రార్థనలో ఉండి ఆ ధ్యానిస్తూ ధ్యానిస్తూ ఉండగా ప్రభు వారు బయలుపరిచిన మూడు అద్భుత సత్యాలు మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా దేశ విదేశాలు అక్కడ వాక్యం చెప్పినప్పటికీ కూడా పాయింట్ వైజ్ చెప్తూ ఉంటారు ఇందాక బ్రదర్ గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు నేను ఎక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినా సరే జోషి గారు పెద్ద కుమారుడు అని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వెంటనే ఒక ట్రెమెండస్ ప్రెషర్ వస్తుంది అనమాట ఇట్లా సేవకులు బిడ్డలు ఎవరన్నా ఉన్నారు ఇక్కడ సేవకులు బిడ్డలు ఎవరన్నా ఎనీ ఎనీ గాడ్ సర్వెంట్స్ చిల్డ్రన్ పాస్టర్ అమ్మో బ్రదర్కి తెలుస్తుంది ఒక ట్రెమెండస్ ప్రెషర్ అనమాట అంటే నాన్నగారు కొంతమంది తెలిసి ఇందాక ఒక సిస్టర్ గారు వచ్చి అయ్యో జోషి గారు అబ్బాయి అంటే నాకు కొంచెం చాలా అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అయ్యాను నేను అంటే డాడీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది ది ఎవాంజలిస్ట్ హూ డిడ్ దెన్ ఎక్స్పోజిషన్ ఆఫ్ ద బైబుల్ ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు వచనం వెంబడి వచనము బోధించిన ఏకైక సువార్థికుడు ఎవరు అంటే జోషి గారు అని చెప్పవచ్చు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు రేడియోలో మరి ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ టెలివిజన్లో టూ టైమ్స్ ఒకసారి కాదు రెండు సార్లు రేడియోలో ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు టీవీలో ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు వచ్చిన వెంబడి వచ్చిన వర్స్ బై వర్స్ చెప్పాలంటే చాలా కష్టం ఈ రీతిగా ఎక్స్పోజిషన్ చేయవచ్చు కానీ జోషి గారు కుమారులను ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఒక ఒక ప్రెషర్ ఏంటంటే జోషి గారు లాగా నేను వాక్యం చెప్పలేను ముందే చెప్పేస్తున్నాను ఎవరన్నా ఎక్స్పెక్టేషన్తో కొంతమంది పెద్దవారు ఎవరైనా ఉంటే అమ్మో జోషి గారు అబ్బాయి అంటే జోషి గారు లాగా చెప్తాడు ఏమో నో జోషి గారు లాగా నేను చెప్పిన నేను జాన్ స్పర్జన్ లాగానే చెప్తాను తర్వాత ఇంకోటి మా తమ్ముడు బక్సింగ్ గారు ఇక్కడ హైదరాబాదు రెండు రాష్ట్రాల్లో బాగా పరిచయము నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కొంతమంది బక్సింగ్ వస్తున్నాడు తమ్ముడు బక్సింగ్ గారు వస్తున్నారేమో ఆయనను కలుస్తాం చూద్దామనుకొని వచ్చి నన్ను చూసి డిసప్పాయింట్ అయిపోయి ఉన్నవారు ఉన్నారు మొన్న వరంగల్కి వెళ్ళిన నేను వాక్యం చెప్తే ఒక చెల్లి వచ్చి అన్న నా బాక్సింగ్ అన్న వస్తా వస్తున్నాడేమో అని అనుకున్నాను అని అన్నది
నాన్నగారు వాయిస్ ఎవరన్నా తెలిస్తే హీస్ నోన్ ఫర్ హిస్ వాయిస్ అండ్ ఎక్స్పోజిషన్ తమ్ముడు ఈజ్ నోన్ ఫర్ హిస్ క్యారెక్టర్ స్టడీ ఆరాధన ఛానల్లో వర్స్ బై వర్స్ నాన్నగారు బైబిల్ సమయం సమాధాన సమయం తమ్ముడు బక్సింగ్ గారు ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద బైబిల్ హీరోస్ ఆఫ్ ద బైబిల్ అని ఆ అంశంపై క్యారెక్టర్ స్టడీ చేస్తారు నేను నిరీక్షణ సమయం థర్స్డే అండ్ ఫ్రైడే నిరీక్షణ సమయం పాయింట్ వైజ్ చెబుతూ ఉంటాను మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా పీటర్ శామ్యుల్ గారు వచ్చి మీరు బాగా ఫీడ్బ్యాక్ ముందే చెప్తున్నాను మీరు బాగా ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారనుకోండి మాస్టర్ గారికి మళ్ళీ నన్ను ఎప్పుడైనా పిలిస్తే గబుక్కున తమ్ముడిని చెల్లెను కానీ నేను అడుగుతాను అమ్మ అమ్మ లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు నేను ఏం వాక్యం చెప్పానంటే ఏదో అన్నా చెప్పారు సగం తెలుగులో చెప్పారు సగం ఆంధ్ర సగం తెలంగాణ సగం అమెరికన్ ఇంగ్లీషు సగం ఇండియన్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పారు కన్ఫ్యూజ్ చేసేసారు అని అనకూడదు ఏం చెప్పారని మీ పాస్టర్ గారు అడిగితే టక టక టకమని ఎన్ని పాయింట్లు చెప్పాలో మూడు పాయింట్లు చెప్పాలి కాబట్టి మరి ఒకసారి ఈ రీతిగా నన్ను ఆహ్వానించిన సంఘానికి సంఘ కమిటీకి పాస్టర్ గారికి ఏ సనుచరుల పక్షంగా నాన్నగారు స్థాపించిన ఏ అనుచరుల పక్షంగా మా తల్లిగారు చూస్తున్నట్టున్నారు మా తల్లిగారు పక్షాన బక్సింగ్ గారు అడ్మినిస్ట్రేషన్ డైరెక్టర్ బక్సింగ్ గారు పక్షాన నాతో పాటు వచ్చిన ఏ సనుచరుల బృందం పక్షాన హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను నిర్గమాకాండము రెండో అధ్యాయం నిర్గమాకాండం రెండో అధ్యాయంలో మనము చదివిన రీతిగా ఇక్కడ మోసే గురించి రాయబడదు వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద బైబిల్ నాకు ఆ బైబిల్లో చాలా ఇష్టమైన క్యారెక్టర్ మోసే ఈ మోసే గురించి రాయబడింది అనేక ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు మనం మోసే గురించి నేర్చుకోవచ్చు ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలు చేసిన మోసే గారు చూడండి ఎప్పుడన్నా మనము రెడ్ సీ గురించి మాట్లాడు వస్తే వీ కెన్ ఇమాజిన్ ఆ ఎర్ర సముద్రం ఈ రీతిగా పాయిలైపోయినట్లుగా మనము చూడగలం లేకపోతే ఆ ద ప్లేక్స్ ఇన్ ద ఈజిప్ట్ ఏ రీతిగా దేవుడు అద్భుత కార్యము ఆయన చేతిలో ఉన్న కర్ర ద్వారా ఏ రీతిగా అద్భుత కార్యాలు చేశాడో మనం దేవుని వాక్యంలో మనం చూడగలం ఇంకా కొన మనం లోతుగా చూస్తే ద బర్నింగ్ బుష్ దగ్గర ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ యహోవా దేవుడు ఏ రీతిగా మోసేతో మాట్లాడాడు ఇవన్నీ మాట్లాడుతూ ఒక నా స్నేహితుడు అని నా స్వరాన్ని విన గలిగిన వ్యక్తి నన్ను చూడగలిగిన వ్యక్తి ద మ్యాన్ హు హస్ సీన్ మీ ఫేస్ టు ఫేస్ ద మ్యాన్ హు స్పోక్ టు మీ ఈజ్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని స్నేహితుడుగా పిలువబడిన మోసే ఏ రీతిగా దేవుని స్నేహితుడు అయ్యాడు హౌ హీ బికేమ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని స్నేహితుడుగా ఏ రీతిగా అయ్యాడు లేకపోతే ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలు చేయగలిగిన విశ్వాసం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది లేకపోతే ఆ ఆ అద్భుత కార్యాలు అరణ్యములో ఆ నీళ్లు తెచ్చే విశ్వాసము అటువంటి శక్తి ఏ రీతిగా వచ్చింది అని మనము ఆలోచించవలసి వస్తే ఉదయ కాలుష్యంలో హౌ హీ కెన్ బీ ఎ సచ్ ఎ గ్రేట్ లీడర్ ఒక గొప్ప నాయకుడుగా మోసే ఏ రీతిగా అయ్యాడు అని మనము ఆలోచించవలసి వస్తే బిఫోర్ హీ బికేమ్ ఎ లీడర్ హీ హ్యాడ్ టు గో త్రూ విల్డర్నెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనగా ఒక గొప్ప నాయకుడుగా ఆ ఆ ఇస్రాయల్ ప్రజల్ని విమోచించి వాగ్దాన దేశంలో లేదంటే ఎర్ర సముద్రం నుంచి నడిపించగలిగిన శక్తి సామర్థ్యత ఆ కలిగి ఉన్న మోసే అటువంటి నాయకుడుగా ఏ రీతిగా అయ్యాడు అనగా అరణ్యం వంటి పరిస్థితులు గుండా వెళ్ళవలసి వచ్చింది ఈ హ్యాట్ గో త్రూ విల్డర్నెస్ వాక్యం వింటున్న ప్రీస్ బేతల్ సంగమ ఉదయకాల సమయంలో ఐ డోంట్ నో వేర్ యు ఆర్ మీరు ఎక్కడున్నారో నాకైతే తెలియదు కానీ మన జీవితంలో అట్ సమ్ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ప్రీచర్స్గా కావచ్చు వర్షిప్ లీడర్స్గా కావచ్చు వాలంటీర్స్గా కావచ్చు తల్లిగా తండ్రిగా భార్యగా భర్తగా ఎవరమైనప్పటికీ కూడా మన జీవితంలో ఒకన ఒక సమయంలో అరణ్యము వంటి పరిస్థితులు కూడా మనం వెళ్ళాలి వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ విల్డర్నెస్ నో బడి క్యాన్ ఎస్కేప్ ద విల్డర్నెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ మన జీవితాల్లో అరణ్యము వంటి పరిస్థితులు కూడా కొంతమంది అరణ్యం వంటి పరిస్థితులు కూడా వెళ్తున్నారేమో ఇది కాల సమయంలో లేకపోతే కొంతమంది అరణ్యము వంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి బయటకు వచ్చారేమో ద గుడ్ న్యూస్ ఫర్ యూ ఇంకా అరణ్యము వంటి పరిస్థితులు కూడా రాకపోతే ద గుడ్ న్యూస్ ఈజ్ యూ విల్ హ్యావ్ విల్డర్నెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అరణ్యం వంటి పరిస్థితులు నీ నా జీవితంలో ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అరణ్యం అమెరికా దేశం రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో వెళ్ళినప్పుడు మొదటి దినాల్లో వెళ్ళినప్పుడు యూనో ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మళ్ళా పుస్తకాలు వేసుకొని చదివి మళ్ళా ఎగ్జామ్ రాయాలి మళ్ళా నోట్స్ తీసుకోవాలి ఒక్కడిని ఒంటరిగా ఉంటున్న పరిస్థితుల్లో ఎందుకు వచ్చాను రా బాబు ఇక్కడ అనవసరంగా స్నేహితులు విడిచి తల్లిదండ్రులు విడిచి నేను వచ్చాను అని చెప్పుకుంటున్న పరిస్థితుల్లో అరణ్యము వంటి పరిస్థితుల్లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు గాడ్ సైడ్ ఐ హ్యావ్ కాల్డ్ యూ i'll be faithful be still and know the time god Hallelujah. be still and know the time god's parjan anna vantine aa vakyanni pattukunnanu 20 samacharalu america deshalo oka bharatiyuduga america deshalo ghorati ghoramaina kaidulini vaanni
ఈజ్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని స్నేహితుడిగా ఏ రీతిగా అయ్యాడు ముఖాముఖిగా దేవునితో మాట్లాడగలిగాడు ఏ రీతిగా అనగా మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆ రెండో అధ్యాయము నిర్గమా కాండము రెండో అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో నుంచి మనం చదివిన వాక్య భాగంలో చూస్తే మోస ఏం చేస్తాడు అనగా అమ్మ చూడండి పదకొండో అధ్యాయం అమ్మ పదకొండవ సారీ పదకొండవ వచనం ఆ దినములలో ఆ దినములలో మోసే పెద్దవాడై మోసే పెద్దవాడై తన జన యొక్క పోయి వారి భారంలను చూచాను వారి భారంలను చూచాను అప్పుడు అతడు అప్పుడు అతడు తన జనులలో ఒక హబ్రీని ఒక ఐగుప్తుడు కొట్టగా చూచాను అతడు అతడు ఇటు అటు తిరిగి ఇటు అటు తిరిగి చూచి చూచి ఎవడను లేకపోగా ఎవడను లేకపోగా ఐగుప్తిని చంపి ఆ ఐగుప్తిని చంపి ఇసుకలో వాణి కప్పు పెట్టి ఇసుకలో వాణి కప్పు పెట్టారు చాలు బ్రదర్ ఇటు అటు చూసి చంపేసి ఇటు అటు చూసి చంపేసి వాడిని ఇసుకలో కప్పు పెట్టాడు ఐ వాంట్ యూ టు వాష్ దిస్ ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు మిస్ దిస్ ఇటు అటు చూసి ఐగుప్తుల్ని చంపేసి ఇసుకలో పెట్టాడు కానీ ఎవరు చూడటం లేదు అని అనుకున్నాడు కానీ యహోవా దేవుడు చూశాడు ఆ రోజు మోసే let me tell you my dear brothers and sisters pri snehithuda pri sodri pri thammudu pri chellamma manamu aneka saarlu udrekamlo manam edaina pani chesesi udrekamlo maatladi nannu evaru joodatamle nannu evaru pattichukuntamle nen chesesindi right evarki teliyadu ani anukuntu untam mana jeevithamlo nenu eppudu ee maata cheptu untanu manam airport lo aa scanner anna miss avutadeemo gaani yesu prabhu scanner nunchi manam evaru miss gaalem జైల్లో నేను అమెరికా జైల్లో ప్రతి అమెరికా ఉన్న ప్రతి జైల్లో వెళ్ళి వాక్యం చెప్పా జైల్లో ఎంత పిన్ను చెల్లెమ్మలు పెట్టుకున్న ఇంత చిన్న క్లిప్ పిన్ను పెడితే కూడా అది అది సిగ్నల్ వచ్చేస్తుంది జైల్లో అన్నా మిస్ అవుతుందేమో కానీ యేసు ప్రభు స్కానర్లో మనం మిస్ కాలి మోసే అనుకున్నాడు ఎవరు చూడలేదు ఎవరు చూడలేదు కోపంతో ఉద్రేకముతో ఆ చేసిన పని ఇంకో మాట చెప్పాలా అనేక సార్లు దేవుడు ఒక ప్రణాళిక కలిగి మన జీవితంలో ఉంటాడు మోసే పట్ల ఒక ప్రణాళిక కలిగి మోసే జననము మోసే ఏ రీతిగా మోసే ఆ ఫరో ఆ దగ్గరికి వచ్చాడు ఏ రీతిగా పెరిగాడు దేవ్ గాడ్ హ్యాడ్ ఏ ప్లాన్ అండ్ పర్పస్ దేవుడు ఒక ప్రణాళిక కలిగి మోసే పట్ల ఉన్నాడు ఆ ప్రణాళికలో వెళ్తున్నప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగినప్పుడు అనేక సార్లు మనం అనుకుంటాం దేవుడు నా చేయి విడిచి వేశాడేమో అని ఇప్పుడు తమ్ముడు ప్రిచ్చేళ్ళమ్మా దేవుడు నిన్ను సేవకు పిలిచాడేమో దేవుడు నిన్ను ఆ ఉద్యోగానికి పిలిచాడేమో దేవుడు నిన్ను ఉన్నతమైన విద్యకు పిలిచాడేమో దేవుడు నీకు ఒక ప్రణాళిక కలిగి నీకు ఒక పర్పస్ కలిగి ఒక గురి కలిగి నీకు అప్ప చెప్పాడేమో ఆ అప్ప చెప్పిన ఆ యాత్రలు వెళ్తూ వెళ్తూ ఉండగా లోకంలో ఉన్నా కాబట్టి ఏదన్నా సంఘటన జరిగిందేమో ఐ హ్యావ్ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ యూ గాడ్ సమ్టైమ్స్ అలౌస్ దట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అనేక సార్లు మనం అనుకుంటాం ఎందుకు నాకు ఈ కష్టము ఎందుకు నాకు ఇబ్బంది ఎందుకు నాకు ఇరుగులు ఎందుకు నాకు వివాహంలో కష్టం ఎందుకు నాకు విద్యలో కష్టం ఎందుకు నా కుటుంబంలో కష్టం ఎందుకు నా నిజ జీవితం లువాయ్ ఎందుకు ఈ బాధ ఎందుకు ఈ కలవరము ఎందుకు ఈ నిస్పృహ నిరాశ అని అనుకుంటున్నావేమో బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ దేర్ ఆర్ నో యాక్సిడెంట్స్ ఇన్ బిలీవర్స్ లైఫ్ విశ్వాసుని జీవితంలో యాక్సిడెంట్స్ లేవు అనేక సార్లు తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు అంటారు అన్న బై లక్ నాకు ఈ జాబ్ వచ్చేసింది అన్న అంటారు ఐ హ్యావ్ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ క్రైస్తవు జీవితంలో లక్ లేదు బిక్ లేదు దేవుని ప్రణాళిక యూ ఆర్ ఇన్ ద ప్రావిడెన్షియల్ ప్లాన్ దెర్ ఆర్ నో యాక్సిడెంట్స్ అమ్మా దెర్ ఆర్ నో యాక్సిడెంట్ దెర్ ఆర్ ప్రావిడెన్షియల్ విల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని చిత్త ప్రకారము నీ జీవితంలో జరగాలి మంచిది అటు ఇటు తిరిగాడు కప్పెట్టేశాడు కప్పెట్టేసిన తర్వాత చదవ కప్పెట్టేసిన తర్వాత పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చిన అప్పుడు అప్పుడు అతడు అన్యాయం చేసిన వాడిని చూచి నీవేలా నీవేలా పొరుగు వాడిని కొట్టుచున్నావు అని అడుగుగా అతడు అతడు మా మీద నిన్ను అధికారిని గాను తీర్పరిని గాను నియమించిన వాడెవడు నీవు ఐగుప్తిని చంపినట్లు నన్ను చంపవలని అనుకుంటున్నావా అని అందుకు మోసే అందుకు మోసే నిశ్చయముగా ఈ సంగతి బయలుపడిన అనుకుని భయపడను భయపడను మరియు ఫరో ఆ సంగతి విని ఆ సంగతి విని మోసేను చంపచూచను గాని మోసేను చంపచూ మూల వాక్యము ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫర్ టుడే సర్మన్ ఈ వాక్యానికి మూల వాక్యం కావాలి అనగా పదిహేనో వచనము ఒక బావి యొద్ద కూర్చుండెను ఎక్కడ మోసే ప్యాలెస్లో ఉండవలసిన మోసే యునో ఒక రాజుగా కావలసిన మోసే 
ఆ కుటుంబంతో పెరగవలసిన మోసే పలుకుబడుతూ ఉండవలసిన మోసే ద పవర్ ద ప్యాలెస్ ద ప్రజెన్స్ ఉండవలసిన మోసే ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ చివరికి ఎక్కడ ఎక్కడున్నాడు మిథ్యానులో మిథ్యానులో వచ్చి ఒక బావి యొద్ద ఒంటరిగా కూర్చున్నట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూడగలం ఆధ్యాత్మిక అన్నగా దేవుని సేవకుడుగా అడుగుతున్నాను ఈరోజు ఒంటరిగా ఉన్నావా ప్రీతముడు ప్రీచలమ్మా బ్రదర్ సిస్టర్ నువ్వు ఒంటరితనంగా మోసే వలె బావి దగ్గర కూర్చొని మోసే వలె నువ్వు నేను ఈ తప్పు చేశాను నన్ను చంపివేస్తారు లేకపోతే భయభ్రాంతుడై మోసే ఏ రీతిగా భయభ్రాంతుడై మిథ్యానుకి వచ్చేసాడు ఆ బావి దగ్గర ఒంటరిగా కూర్చున్నాడు నువ్వు ఈ రోజు ఈ సంఘములో లేకపోతే ఈ ఆరాధనలో నువ్వు ఒంటరి దానిగా ఒంటరి వాడుగా ఉన్నావా ఐ హ్యావ్ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ యూ నీకు ఒక శుభకరమైన వార్త నీ ఒంటరితనములో నిన్ను వాడుకునే దేవుడు ఇన్ యర్ లోన్లీనెస్ గాడ్ వాంట్స్ టు స్పీక్ టు యూ చూడండి నాకు సమయం లేదు కానీ యాకోబుతో ఒంటరిగా మాట్లాడిన దేవుడు అబ్రహాముతో మాట్లాడిన దేవుడు ఈయనో ఆ పేతురుతో మాట్లాడిన దేవుడు పౌలుతో మాట్లాడిన దేవుడు ఈ ఉదయ కాల సమయంలో నీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాడు ఒంటరిగా బావి దగ్గర కూర్చున్నాడు ఒంటరిగా బావి దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు జరిగిన సంఘటనలు చెప్తాను నెంబర్ వన్ మొట్టమొదటిగా 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 ఆ ఆ ఈ ఈ జరిగిన అరణ్యము పరిస్థితి ఈ అరణ్యము మనకు ఏం నేర్పిస్తుంది అనగా అరణ్యము నేర్పేది మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తే అరణ్యము మనల్ని వేరుపరుస్తుంది ద విల్డర్నెస్ విల్ సెపరేట్ అస్ అరణ్యము మనల్ని వేరుపరుస్తుంది ఎక్కడి నుంచి మోసేని ఎక్కడి నుంచి వేరుపరిచింది ఆ ఆ ఫరో ఆ ప్యాలెస్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి వేరుపరిచింది పలుకుబడి ఉన్న ప్రతి హీ హ్యాడ్ ఎ పవర్ హీ వాజ్ ఇన్ ద ప్యాలెస్ బట్ హీ కాట్ సెపరేటెడ్ మిథ్యాను విల్డర్నెస్ ఆ అరణ్యము ఆ మిథ్యాను వంటి అరణ్యము వంటి పరిస్థితుల్లో మోసే వచ్చిన రీతిగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూడగలం ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒంటరి వాడే సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ ఆ కుటుంబంతో దూరం అయిపోయి తనకున్న పర్పస్ తనకున్న ఒక గురికి దూరం అయిపోయి బావి దగ్గర ఒంటరి వాడిగా ఉన్నట్టుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూడగలం యాకోబు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు దేవునితో పెలిగిలాడినప్పుడు యహోవా దేవుడు యాకోబుతో మాట్లాడి యాకోబు జీవితాన్ని మార్చివేశాడు ఒంటరిగా ఆ శిష్యులు గలలి సముద్రంగా వెళ్తున్నప్పుడు వారిని ఆ చాపలు మనుషులు బట్టు జాలరులుగా నేను చేస్తాను అని పిలిచాడు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు అనేక సార్లు మన జీవితంలో ఒంటరిగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో సాతానుడు వచ్చి మనమున్న పరిస్థితులను పట్టుకొని అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని మనల్ని బంధకములు వేసే ఆస్కారం ఉంటుంది వెన్ యూర్ అలోన్ బీ కేర్ఫుల్ ప్రతి తమ్ముడు ప్రీతి చేయాలి నేను ఇంకో ఇంకా లెట్ మీ గోల్ లిటిల్ బిట్ డీపర్ ఒంటరిగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో నీ విశ్వాస జీవితము ఒంటరిగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో నీ పరిశుద్ధత ఒంటరిగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో నువ్వు దేవుని మీద ఆధారపడుట ఏ రీతిగా ఉంది వెన్ యూర్ అలోన్ యూ నీడ్ టు చెక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు వీఆర్ వనరబుల్ అనగా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు సాతానుడు వచ్చి అనేక తలంపులు నిస్పృహ నిరాశాక మానసిక ఒత్తిడి గుందా తీసుకెళ్లే ఆస్కారం ఉంటుంది మోసే ఇక్కడ ఒంటరిగా కూర్చొని ఉన్నాడు ఒంటరిగా కూర్చున్నప్పుడు దేవుడు మాట్లాడి దేవుడు అంటున్నాడు మోసే మోసే ఐ హ్యావ్ ఎ ప్లాన్ ఫర్ యూ ఐఎమ్ సెపరేటింగ్ యూ ఫర్ ఎ రీజన్ నిన్ను వేరుపరుస్తున్నాను ఈ అరణ్యము నీకు ఏం నేర్పిస్తుంది అనగా వేరుపరిచే అనుభవం నేర్పిస్తుంది నువ్వు వేరు పరచబడకపోతే నువ్వు నాయకుడు కాలేవు నువ్వు వేరు పరచబడకపోతే నువ్వు నా స్వరాన్ని వినలేవు నువ్వు వేరు పరచబడకపోతే నా స్నేహితుడిగా నువ్వు నాతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడలేవు అనేక సార్లు మనము లోకం నుంచి వేరుపరచబడము కాబట్టి దేవుని స్వరాన్ని మనం వినటం లే బికాస్ వీఆర్ నాట్ డిస్కనెక్టింగ్ విత్ వరల్డ్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హియర్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని స్వరాన్ని నేను ఇన్ను అనేక సార్లు అనుకుంటున్నాను అన్న నేను దేవుని స్వరాన్ని నేను వినలేకపోతున్నాను నేను ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫీల్ ద ప్రజెన్స్ దేవుని ఆత్మను నేను అనుభవించలేకపోతున్నాను అను ఎందుకు అనుకుంటున్నావు అనగా ఇంకా నువ్వు లోకానికి కనెక్ట్ అయి ఉన్నావేమో ఇంకా నువ్వు లోకానికి డిస్కనెక్ట్ కాకుండా ఉన్నావు కాబట్టి దేవుని స్వరాన్ని నేను వినలేకుండా ఉంటున్నావు యోదయ కాల సమయం యూ నీట్ టు డిస్కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ ఆ అరణ్యము వంటి ఆ పరిస్థితుల్లో అరణ్యము మోసేకి ఏం నేర్పించింది అనగా వేరుపరిచే అరణ్యము మోసేను వేరుపరిచింది డాక్టర్స్ మెడికల్స్ ఎవరైనా డాక్టర్స్ ఉన్నారు అమ్మ డాక్టర్స్ కానీ నర్సింగ్ కానీ థ్యాంక్ యూ తల్లి ఇప్పుడు మనం డెలివరీ చేసినప్పుడు ఎవరైనా డెలివరీ చేస్తూ ఉంటే ఏం చేస్తారంటే అమెరికా దేశంలో నాకు ఇట్ వాజ్ అ వెరీ యూనో క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్స్ డెలివరీ రూమ్లో అమెరికా దేశంలో మమ్మల్ని కూడా భర్తలను కూడా వెళ్ళమంటారు ఇండియాలో కూడా వస్తే చాలా బాగుంటుంది అది నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నన్ను నిలబడిన రాకే చెంటలు పట్టేస్తున్నాయి ఈ రీతిగా మొట్టమొదటి జోడెనికి రూపాయలు పడుతుంది అక్కడేమో నన్ను వెనకాల మా భార్య వెనకాల తల దగ్గర నిలబెట్టారు ఆమె పడుతున్న బాధలు చూసి ఎందుకు వచ్చిందిరా బాబు ఇవన్నీ అని అనుకున్నాను నేను
లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం అనుకున్నాను ఇట్లా అంటే నేను నేను చాలా ధైర్యంగా ఉంటాను కానీ ఆ రోజు వణికిపోతూ ఏం చేయాలో తెలియక కట్ చేశాను అంబులికల్ కార్డ్ కట్ చేయకపోతే తల్లి బిడ్డలు చెప్పండి తల్లి బిడ్డలు వేరు పరిచారు యూ నిట్ బి సెపరేటెడ్ ఆ బిడ్డ జీవించాలి అనగా ఆ బిడ్డకు జీవం ఉండాలి అనగా షీ హ్యాస్ టు బికమ్ ఇండిపెండెంట్ షీ హ్యాస్ టు గ్రో షీ హ్యాస్ టు బికమ్ వాట్ గాడ్ హెస్ ఆడెంట్ అనగా నువ్వు వేరు తల్లి నుంచి వేరుపరచబడాలి అన్లెస్ దట్ అంబులికల్ కార్డ్ ఇస్ కట్ వేరుపరచబడకుండా ఆ బిడ్డకి ఆ శిశువుకి ఊపిరి ఉండదు అదే రీతిగా లోకం నుంచి నువ్వు వేరు పరచబడకుండా నువ్వు దేవుని స్వరాన్ని వినలేవు లోకం నుంచి నువ్వు వేరు పరచబడకుండా దేవుని ఆత్మను అనుభవించలేవు లోకం నుంచి నువ్వు వేరు పరచబడకుండా నీ జీవితంలో వివాహంలో నిజ జీవితంలో సంఘ జీవితంలో అద్భుతము జరగదు అని దేవుని సేవకుడుగా నేను చెప్తున్నాను కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తాం అన్న అంటారు కొంతమంది తమ్ముళ్ళు కొంతమంది ఐటీలు బీటీలు చేసేటోళ్ళు మేము బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తామన్నాను ఏంటి బ్యాలెన్సింగ్ ఒక కాలేమో చెప్పండి ఒక కాలేమో బేతల్లో ఇంకో కాలేమో చెప్పండి చెప్పండి ఒక కాలేమో లోకంలో ఓ బ్యాలెన్సింగ్ చేసి పడిపోతా ఉంటారు పడిపోయిన తర్వాత అయ్యో పేటర్ సామ్యల్ గారు సరిగ్గా వాక్యం చెప్పలేదండి మమ్మల్ని సరిగ్గా మా మా గురించి సరిగ్గా ప్రార్థన చేయలేదేమో అయ్యగారు అమ్మగారు లేకపోతే వర్షిప్ టీమ్ ఇంకా ఇలా చేయలేదు అలా చేయలేదు అన్న బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తాం బ్యాలెన్సింగ్ కాదు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది నువ్వు ప్రకటన గ్రంథులు చెప్తుంది చెప్పండి ప్రకటన గ్రంథులు ఏం చెప్తుంది దేవుని వాక్యం నువ్వు సెపరేట్ అమ్మా మీరు చెప్పండి వేడిగన్నా చల్లగా అంతేగాని అది లూక్ వామ్ ఉండకూడదు నువ్వు వేడిగా నుండు చెప్పండి వేడిగా నుండు చాలా అంతేగాని మధ్యరంతరంలో కొంతమంది మధ్య రకం ఉంటారు అనమాట అటు ఉండరు ఇటు ఉండరు బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తూ ఉంటారు జాగ్రత్త సుమ నెంబర్ వన్ ఇక్కడ నేర్పే సత్యము విల్డర్నెస్ ఈజ్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ సెపరేషన్ వేరు పరిచే స్థలం నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మూడో అధ్యాయం మూడో అధ్యాయం మొదటి ఐదు వచనాల నుంచి రెండు పాయింట్ ఇస్తాను చూడండి మూడో అధ్యాయం మొదటి వచనం బ్రదర్ మోసే నిత్రో అను తన మామ మందన మేపుచు ఆ మందను అరణ్యము అవతలకు తోలుకొని దేవుని పర్వతమైన హేరోపుకు వచ్చాను ఒక పద నడిమిని అగ్నిజ్వాలలో యహోవా దూత ప్రత్యక్షమాయను చాలు బ్రదర్ అక్కడ మనం చూసినట్లయితే మోసే గారు ఎక్కడి నుంచి వేరుపరచబడ్డారు అరణ్యములో నుంచి అరణ్యములో వేర్పరచబడి అక్కడ హీ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ ప్రిపరేషన్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ నాట్ ఓన్లీ సెపరేషన్ రెండవదిగా ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అరణ్యము వేరుపరిచేదే కాకుండా అరణ్యము సిద్ధపరిచేది ఇక్కడ మనం మోసే చూసినట్లయితే మోసే ఏం చేస్తున్నాడు ఈ మోసే మొదటి వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే వారి వారి మామగారి జత్రో ఏం చేస్తున్నాడు చదవండి ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ వారి మామ మందన మేపు వాళ్ళ మందనం అంటే గొర్రెలు కాస్తున్నాడు అనమాట గొర్రెలు కాస్తున్నాడు అనమాట ఎక్కడ ఉండాలి మోసే చెప్పరేటమ్మా ఎక్కడ ఉండాలి మోసే ప్యాలెస్లో ఉండాలి ఏం చేస్తున్నాడు మందలు కాస్తున్నాడు కొంతమంది అనుకుంటాను అయ్యో బాబాయ్ నేను ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే పాస్ అయిపోవాలా నేను ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే నేను ఇట్లా అబ్బాయిని అమ్మాయిని చూడంగానే పెళ్లి ఫిక్స్ అయిపోవాలా ఆ చర్చ్కి వచ్చిన వెంటనే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిపోవాలా నేను ఓ ప్రొఫెసర్ లాగా అయిపోవాలి నో గాడ్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ యూ నియర్ విల్డర్నెస్ కష్ట నష్టాలు కూడా ఇరుకులు ఇబ్బంది కూడా నువ్వు వెళ్తూ ఉంటే యూ దేవుడు గాడ్ హ్యాస్ సెండ్ మీ టు టెల్ యూ గాడ్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ యూ ఫర్ సంథింగ్ బెక్ హలలుయా దేవుడు నిన్ను ఒక గొప్ప ప్రణాళికకి నిన్ను సిద్ధపరుస్తున్నాడు అనమాట సిద్ధపాటు లేనిదే యూ కెనాట్ బికమ్ ఎ ఉమెన్ ఆర్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని దేవుని సేవకుడుగా దేవుని సేవకురాలుగా దేవుని కుమార్తెగా కుమారుడుగా ప్రిపరేషన్ లేకుండా నువ్వు కాలు ఓ తమ్ముడు ఇమాన్యుల్ అని ఒక తమ్ముడు సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు ఆ తమ్ముడు వచ్చి ప్రార్థన చేయించుకుంటూ ఉంటాడు ఈరోజు నేను వాక్యం చెప్తున్నాను ఇక్కడికి వచ్చాడు ఆ తమ్ముడు ప్రిపేర్ కాకుండా ఇన్ని సివిల్ బుక్స్లు పట్టేసుకొని రోజు వెళ్ళిపోయి నేను సివిల్ పాస్ అయిపోతాను సివిల్ పాస్ అయిపోతాను అంటే వచ్చేస్తుందా చెప్పండి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి చదవాలి చదవకుండానే కొంతమంది పాస్ అయిపోతారంటారు అది వేరే విషయం కానీ నేను చెప్పి చదవాలి ఎగ్జామ్ పాస్ కావాలంటే చదవాలి దివారాత్రులు చదవాలి ఏదో ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసే ముందు ఓ రష్లో ఏటీఎం లాగా చదివేస్తే పాస్ అయిపోతామని కాదు ఇక్కడ అరణ్యంలో ఇక్కడ విల్డర్నెస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ప్లేస్ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ గాడ్ ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ యూ ఈ ఈ ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ సంబడి ఇన్ దిస్ చర్చ్ గాడ్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ సంబడి యూ మే బి సెపరేటెడ్ నేను సెపరేట్ అయిపోయాను అన్న లోకానికి సెపరేట్ అయిపోయాను అలవాటులకి సెపరేట్ అయిపోయాను నాకు ఇష్టమైన రిలేషన్షిప్ నుంచి నేను సెపరేట్ అయిపోయాను అని అనుకుంటున్నావేమో నో ఇట్ ఈస్ నాట్ పెయిన్ఫుల్ బట్ గాడ్
ఒంటరిగా బావి దగ్గర కూర్చున్నాడు ఒంటరితనంలో బావి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే యహోవా దేవుడు వేరు వేరుపరిచాడో వేరుపరిచిన తర్వాత సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఒక భార్యను ఒక కుటుంబాన్ని ఇచ్చాడు ఒక నాయకుడుగా ఏ రీతిగా కావాలో మేకలు ఆ గొర్రెలను మోస్తూ గొర్రెలను మేపుతూ ఒక నాయకుడుగా అయిన రీతిగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూడగలం అలనాడు మనం దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే ఆ గొర్రెలను మోస్తం ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ it is one of the cheapest meanest job but yet the most responsible job gorralanu mepe avakashamu prabhu varu yehova devudu moshe ki ichadu moshe nu vera parichadu number 1 number 2 moshe nu ya ante marchipothunnaru appudu andukane point cheptunna cheppandi number 1 moshe nu vera parichadu rendodi moshe nu సిద్ధపరిచాడు ఈ రెండు జరుగుతున్న ప్రక్రియలో ఇంకోటి జరిగింది మూడో చెప్పి నేను ప్రార్థన చేస్తాను చూడండి బ్రదర్ అదే చదవండి అక్కడ చదవండి ఒక పద నడిమిని అగ్ని జ్వాలలో అతనికి ప్రత్యక్షమైన అతడు చూసినప్పుడు అగ్ని వలన పొద మండుచుండని గాని ఆ పొద కాలిపోలేదు కాలిపోలేదు అప్పుడు మోసే అప్పుడు మోసే ఆ పొద ఏల కాలిపోలేదో ఆ పొద ఏల కాలిపోలేదో నేను ఆ తట్టు వెళ్లి చూచి ఈ గొప్ప వింతను చూసింది అనుకున్నాను దాని చూచుట కొతడు దాని చూచుట కొతను ఆ తట్టు వచ్చుట యహోవా చూచను యహోవా చూచను దేవుడు ఆ పొద నడుము నుండి మోసే మోసే అని అతను పిలిచాను ఒక నిమిషం బ్రదర్ ఎన్నిసార్లు పిలిచాడు రెండు సార్లు అది జాగ్రత్త వినాలి నాకు సమయం లేదు కానీ రెండు సార్లు పిలిచాడు ఎప్పుడన్నా ప్రభు వారు మిమ్మల్ని రెండోసారి స్పర్జన్ స్పర్జన్ అంటే పే టెన్షన్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ సంథింగ్ మూడు పాయింట్ చెప్తున్నాను మొట్టమొదటిగా మోసేను థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ చల్లి మోసేను వేరు పరిచయం ఇటు బ్రదర్స్ కూడా చెప్పాలి మోసేను మోసేను రెండోదిగా మోసేను సిద్ధపరి మూడు మూడోదిగా చెప్తున్నాను మోసే నాట్ ఓన్లీ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ద విల్డర్నెస్ నాట్ ఓన్లీ సెపరేటెడ్ ఇన్ ద విల్డర్నెస్ ద విల్డర్నెస్ గేవ్ ఎ రెవల్యూషన్ టు మోసే అలలుయ దేవుడు అక్కడ మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఒక బయలుపరిచాడు ఆ అరణ్యములో దేవు యహోవా దేవుడు ఆయనను ఆయన బయలుపరుచుకున్నాడు మోసేకు బయలుపరుచుకున్నాడు అంతవరకు యాకోబు దేవుడు యహోవా దేవుడు ఇస్సాకు దేవుడు అని ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చారు ఆ ప్రజలు కానీ ఇప్పుడు ఆయన ఎవరో బయలుపరుచుకున్నారు చూడండి పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చిన పదమూడు పదమూడు వచ్చిన పదమూడు వచ్చిన మోసే చిత్తగించము మోసే చిత్తగించుము నేను ఇస్రాయల్ వద్దకు వెళ్ళి వారిని చూచి మీ పితరల దేవుడు మీ వద్దకు నన్ను పంపునని వారితో చెప్పగా వారితో చెప్పగా పేరు ఏమని ఆయన పేరు ఏమని అడిగిన ఎడలా అడిగిన ఎడలా నేనేమి చెప్పవాలని నేను ఏమి చెప్పవాలని దేవుని అడిగాను దేవుని అడిగాను అందుకు దేవుడు జరుగుతున్నాల అందుకు దేవుడు నేను ఉన్నవాడు నేను ఉన్నవాడును అనువాడు అంతవరకు యాకోబు దేవుని సాకు దేవుని అని చెప్పిన దేవుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు అనువాడు నున్నవాడు అను నేను అని చెప్పు అని అప్పుడు గాడ్ గివ్ ఎ రెవల్యూషన్ టు మోజెస్ మోసేకు ఆయన తను తాను బయలుపరుచుకున్న రీతిగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూడగలం నేను ముగిస్తున్నాను ఈ మీరు ఈ ఉదయ కాల సమయంలో మీరు వేరుపరచబడి మీరు కుటుంబం నుంచి వేరుపరచబడ్డారేమో వివాహంలో వేరుపరచబడ్డారేమో తల్లిదండ్రులుగా కుమార్తెగా కుమారుడుగా మీరు వేరుపరచబడ్డారేమో యూ మే బి గోయింగ్ త్రూ దట్ లోన్లీనెస్ మోసే వలె అక్కడ ఏ రీతిగా బావి దగ్గర కూర్చున్నారో అటువంటి పరిస్థితులు కూడా మీరు వెళ్తున్నారేమో ఉదయ కాల సమయంలో ఐ హమ్ టు టెల్ యూ దట్ ఈస్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అక్కడ మిమ్మల్ని సిద్ధపరుస్తున్నాడు యహోవా దేవుడు మిమ్మల్ని నాయకుడుగా నాయకురాలుగా దేవుని సేవకుడుగా సేవకురాలుగా దేవుని సేవకు కావచ్చు లేకపోతే మీకు మీ మీ జీవితం పట్ల ఏ గురి గమ్యము కలిగి ఉన్నాడు తల్లి గర్భంలో పిండాకృతి కాకమునిపే మిమ్మల్ని ఎరిగిన దేవుడు హీస్ ప్రిపేరింగ్ యూ మీరు అక్కడ ప్రిపేర్ అవుతున్న పరిస్థితుల్లో మనం అనేక సార్లు ఏం చేస్తూ ఉంటాం అంటే కంగారు పడిపోతూ ఉంటాం ప్రభు అనే నీ బాధ తట్టుకోలేను నాయన ప్రభు అనే ఈ ఒంటరితనం నేను తట్టుకోలేను ప్రభు ప్రభు ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు ప్రార్థన చేయాలి ఇంకెన్ని సార్లు ఎగ్జామ్ రాయాలి ఇంకెంత సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయాలి వివాహం గురించి ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు ప్రార్థన చేయాలి వివాహంలో సమస్యలు తీరాలని ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు ప్రార్థన చేయాలి నా కుమార్తె నా కుమారుడు తిరిగి రావాలని ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు నేను ప్రార్థన చేయాలి నాకు నాకు అద్భుతం జరగాలని నాకు స్వస్థత కావాలని ఇంకెంత ఇంకెంత అని అనుకుంటున్నారేమో అరణ్యము వంటి పరిస్థితులు కూడా మీరు వెళ్తూ ఉంటే దేవుడు తను తాను బయలుపరుచుకోవాలని మిమ్మల్ని ఆ స్థానంలో పెట్టాడు హలలుయ గాడ్ వాంట్స్ టు రివీల్ అలనాడు మోసే కానీ నా మాట వింటున్నారా మోసే కానీ మిథ్యాను వెంటి అరణ్యముకు వచ్చి ఉండి ఉండకపోతే సిద్ధపాటు అయ్యేవాడు కాదు 
మోసే కానీ అరణ్యము వంటి పరిస్థితులు కూడా వెళ్ళి ఉండకపోతే వేరు పరచబడి అక్కడికి రాకుండా ఉండి ఉంటే తను దేవుడు యహోవా దేవుడు తను తాను బయలుపరుచుకునేవాడు కాదేమో ముఖాముఖిగా ఫేస్ టు ఫేస్ అక్కడ ఆ పోద మండుతుంది కానీ అది ఆరిపోలు కాలిపోలేదు టుడే గాడ్ ఇస్ స్పీకింగ్ టు సంబడి లోన్లీనెస్లో ఒంటరితనంలో ఒంటరి ఒంటరితనంలో వివాహంలో సమస్యలు ఒంటరితనంగా ఉన్న చెల్ల మా ప్రియ సిస్టర్ లెట్ మీ టెల్ యూ గాడ్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ ఫెయిత్ ప్రియ తమ్ముడు నువ్వు కష్టాలు కూడా కష్టము గంటి కొలువులో నువ్వు ఉన్నావేమో ఇది కాలుష్యంలో గాడ్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ సంథింగ్ బెక్ నువ్వు ఆ కొలిములో నువ్వు నువ్వు నిలకడగా ఉండి దేవుని మీద ఆధారపడి దేవుని వైపు చూస్తూ నీ విశ్వాసమునకు కర్త కొనసాగించు ఏసు వైపు చూసినట్లయితే హీ విల్ రివీల్ హిమ్ సెల్ఫ్ టు యూ ఉదయ కాలుష్యంలో నువ్వు ఎందుకు దేవుణ్ణి చూడలేకపోతున్నావు నువ్వు ఎందుకు దేవుణ్ణి స్వరాన్ని నువ్వు వినలేకపోతున్నావు నువ్వు ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని అనుభవించలేకపోతున్నావు అనగా ప్రిపరేషన్లో యుర్ నాట్ స్టాండింగ్ స్టిల్ Preparation, you are not standing still. Aneka sarlo. It is hard. I have gone through that. Where parcha padina pudu, a baadha, nispruha, nirashamu, chana kastanga untundi. A preparation time lo, a heat gaani, a baadha gaani, a kanniru gaani. Nenu thattko lenu pravu ayi baadha inka anukundana parishtutu lundu vachu. Kaani, Devuna vakkin salvishtundi. Nuhu urkundi Yehova uttarun manani chudu. You see what I am going to do with your life. God gave a revelation. ఆ రెవల్యూషన్ ఇచ్చిన వెంటనే మోసే జీవితము మార్చిపడబడ్డది మోసెస్ లైఫ్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆ రోజు నుంచి ఒక అనుభవము ఆ రోజు నుంచి ఒక నూతనమైన శక్తి ఆ రోజు నుంచి ఒక నూతనమైన దర్శనము ఆ రోజు నుంచి ఒక నూతనమైన బలము మోసెస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఏ న్యూ రెవల్యూషన్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఈ రోజు ఐ డోంట్ నో హూమ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాడు హీ సేయింగ్ యూ నో వాట్ చైల్డ్ i spoke to abraham i spoke to jacob i spoke to moses i want to speak to you nito matladalana aashpadutunnaru udai kaal samayalo unna paatuna unna chotuna nu devuni daggiriki vachinatlayite prabhuva nenu aranyam vanti paristhithulu gunda nenu velthunanu nayana naaku teliyadu prabhuva i don't know how to handle this pain ee loneliness ye reethiga nenu edurukovalla naaku teliyatam ledhu prabhuva ee roju nenu vakyam vinnanu nayana aranyam vanti paristhithulu gunda nenu vakyam vinnanu ఒంటరితనంగా నేను ఉన్నాను నాయన ఒంటరివాడిగా నేను ఉన్నాను నాయన నాయన వివాహంలో సమస్యలు నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను ప్రభు ఐ కెనాట్ బేర్ దిస్ లోన్లీనెస్ నన్ను ఆదరించేవారు ఎవరు నన్ను కాపాడేవారు ఎవరు అని అనుకుంటున్నారేమో ఇదే కాల్ సమయంలో గాడ్ ఈస్ సేయింగ్ ఐ ఆమ్ హియర్ ఐ వాంట్ టు ఐ ఐ వాంట్ టు బీ దట్ పర్సన్ ఐ వాంట్ టు బీ దట్ పర్సన్ అడుగుతారా ప్రభు నీరోజు ప్రభు నాతో మాట్లాడు నాయన నాతో మాట్లాడితే నేను వినాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభా థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ అమ్మ ఒంటరిగా ఉన్నావా యూనో గాడ్ హ్యాస్ సెండ్ మీ ఒక ఆత్మీయ అన్నగా తమ్ముడుగా దేవుని సేవకుడిగా గాడ్ హ్యాస్ టు టెల్ మీ గాడ్ హ్యాస్ అ పర్పస్ నీ ఒంటరితనంలో దేవుడు ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు నువ్వు ఒంటరిగా కన్నీరు కారుస్తున్నావు ప్రియ తమ్ముడు ఎవరికి చెప్పుకోలేకుండా భార్యకు చెప్పుకోలేకుండా తల్లిదండ్రులకు చెప్పుకోలేకుండా సంఘ కాపరికి సంఘ సభ్యులకి చెప్పుకోకుండా ఒంటరిగా నువ్వు కుమిలిపోతున్నావేమో ఈరోజు గాడ్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ యూ నిన్ను సిద్ధపరుస్తున్నాడు గాడ్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ యూ ఫర్ ఎ మైటి వర్క్ అద్భుతమైన సేవ అద్భుతమైన ఉద్యోగం అద్భుతమైన జీవితానికి గాడ్ ఈస్ ప్రిపేర్ ఒక నాయకుడుగా దేవుడు నిన్ను ప్రిపేర్ చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు ఈరోజు గాడ్ వాంట్స్ టు రివీల్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆయన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆయన బయలుపరుచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాడు నువ్వు చేయవలసిన పని నీ హృదయ ద్వారాలు తెరవాలి ఈరోజు తెలిసి ప్రభు ఇదిగో నాయన నా అరణ్యము ఇదిగో ప్రభు నా ఒంటరితనం ఇదిగో ప్రభు నేను వేర్పరచబడిన స్థలము ఇదిగో నాయన నన్ను సిద్ధపరుస్తున్నావు ప్రభు అని నేను గుర్తించలేకపోయాను సిద్ధపాటులో కంగారులో నేను లోకంలో కలిసిపోయాను సిద్ధపాటులో కోప్పడాన్ని నీ పైన ప్రార్థన చేయడం మానవేశాను బైబిల్ చదువుటం మానవేశాను ప్రభు తల్లితో తండ్రితో మాట్లాడటం మానవేశాను భార్య భర్తతో మాట్లాడటం మానవేశాను నాయన ఈరోజు నాతో మాట్లాడావు ప్రభు నువ్వు బయలుపరుచుకున్నావు నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నాయన ప్రభు నీ స్వరాన్ని నాకు వినిపిస్తున్నావు రైట్ నౌ వీఆర్ స్పీకింగ్ టు మీ నాకు వందనాలు ప్రభు అని నువ్వు మాట్లా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుచుండగా అమ్మ ప్రతి ఒక్కరు తలలు వంచుకొని కళ్ళు మూసుకొని ఈరోజు హృదయ అంతరంగంలోంచి అడుగుతావు ఒక్కసారి ప్రవ్వ మోసేరు జ్ఞాపం చేసుకున్నావు నాయన కంగారు పడి కోపంలో తప్పు చేశాడు 
తప్పు చేసి పారిపోయాడు అయినా మోసే పారిపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన నువ్వు విడిచిపెట్టలేదు పురవ్వ మోసేను వెంబడిస్తూ వచ్చావు దేవా మోసేను వెంబడిస్తూ వచ్చావు ఎందుకనగా ఒక ప్రణాళిక కలిగి నువ్వు మోసేని జన్మించావు నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నేను నీకు దూరం అయిపోయానయ్యా నేను దూరం అయిపోయినప్పటికీ కూడా నువ్వు నన్ను విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు నాయన నా కన్నీరు తుడిచే దేవుడు నా హృదయములు గాయములు కట్టువాడు నీవే నాయన ఉదయ కాల సమయంలో నువ్వు మాట్లాడితే నేను వినాలని ఆశ్చర్యపడుతున్నాను ప్రభు నీ మెల్లనైనా స్వరాన్ని నాకు వినిపి ప్రభు అని నువ్వు అడిగినట్లయితే హృదయంతరంలో నుంచి అడిగినట్లయితే మోసేతో మాట్లాడిన దేవుడు మోసేను సిద్ధపరిచిన దేవుడు మోసేకు తనను తాను బయలుపరుచుకున్న దేవుడు నీకు కూడా మాట్లాడాలి నిన్ను సిద్ధపరచాలని ఆయన పేరు నీకు బయలుపరచాలని ఆశపడుతున్నాడు మోసేను పిలిచిన దేవుడు ఈరోజు నేను పిలుస్తున్నాడు మనం పాట వినుచుండగా మన హృదయాలను మనం సిద్ధపరచుకొని అడుగుదాం ప్రభు ఒక్కసారి నాతో మాట్లాడయ్యా నిన్ను పేరు పెట్టి పిలిచిన దేవుడు నీ పేరు ఎరిగిన దేవుడు నీ జీవితాన్ని ఎరిగిన దేవుడు ఈరోజు అడుగుతున్నాడు వస్తావా ఈరోజు ఇస్తావా నీ హృదయాన్ని నీ అరణ్యాన్ని నీ ఒంటరితనాన్ని నాకు ఇచ్చినట్లయితే నిన్ను సిద్ధపరిచి నేను నేను బయలుపరుచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను ఉనువాడును అనువాడును నేనే నీ ఒంటరితనాన్ని నుంచి తొలగించువాడు నేను నేనే వింటావా ఆయన స్వరాన్ని ఈరోజు వింటావా ఆయన స్వరాన్ని నిన్ను నమ్మినట్లు నేను వేరే ఎవరిని నమ్మలేదయ్యా నీకు నాకు మధ్య దూరం తొలగించావు వదిలుండలేక నిన్ను నమ్మినట్లు నేను వేరే నమ్మలేదయ్యా నీకు నాకు మధ్య తొలగించావు వదిలుండలేక నానందం కోరేవాడాలు నన్ను తప్పు పట్టేదేవుడు భయపడుతున్నావా ఈరోజు ఎవరు లేరు ప్రభు నా ఆధారం 
ఒక తీర్మానం ఈరోజు ప్రవ్వా ఎవరు నన్ను తప్పు పట్టినా నాయన నువ్వు తప్పు పట్టే దేవుడు కాదు ప్రవ్వా ఎవరు నా చెయ్యి విడిచినా నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రవ్వా నువ్వు నన్ను విడి విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు వెడనాడే దేవుడు కాదు నాయన మోసే అనుకున్నాడు భయపడి పారిపోయాడు కానీ నువ్వు విడిచిపెట్టలేదు వేరుపరిచావు సిద్ధపరిచావు నిన్ను నువ్వు బయలుపరుచుకున్నావు నీకు స్తోత్రమయ్యా ఇదిగో నాయన ఈరోజు నా హృదయాన్ని నా జీవితాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను ప్రవ్వా ఐ వాంట్ టు హియర్ యువర్ వాయిస్ మోసేను పిలిచిన దేవుడు ఈరోజు నువ్వు నన్ను పిలుస్తున్నావు ప్రవ్వా ఇదిగో నాయన నా జీవితం ఇదిగో ప్రవ్వా అన్నవారు మీ కూడా చేతి చూపిస్తే మీ గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఎవరు అటిట్ చూడవద్దు అమ్మ ఎవరు అటిట్ చూడు థ్యాంక్ యూ తల్లి థ్యాంక్ యూ తల్లి అమ్మ థ్యాంక్ యూ తల్లి థ్యాంక్ యూ తల్లి గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ అంకుల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ తమ్ముడు గాడ్ బ్లెస్ యూ ఈ రోజు నుంచి ప్రవ్వా నన్ను సిద్ధపరచు ప్రవ్వా నన్ను సిద్ధపరచు నాయన వేరుపరుస్తుండగా నేను నేను ఆ తట్టుకోలేకపోయాను ఆ బాధకి నన్ను సిద్ధపరుస్తుండగా నేను అర్థం చేసుకోలేకపోయాను అపవాది నా కళ్ళు కప్పేసింది అనేక కష్టాలు నష్టాలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు నేను పడిపోయాను ఈ రోజు మళ్ళా తిరిగి లేచి నీ స్వరాన్ని వినాలని ఆశపడుతున్నాను ఇదిగో నాయన నా పాపపు జీవితం విడిచిపెట్టి నేను వేరుపరచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను ఐ వాంట్ టు డిస్కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ ఈ సన్ సంబంధం నుంచి ఈ బంధకం నుంచి ఈ అలవాటు నుంచి నేను వేరుపరచబడాలని ఆశపడుతున్నాను ఎందుకనగా దేవుడు నన్ను సిద్ధపరుస్తాడని నేను విన్నాను సిద్ధపరుస్తుమే కాకుండా ఆయన బయలుపరుచుకునే దేవుడు అని విన్నాను ఆయన స్వరాన్ని ఆయన నాతో మాట్లాడే దేవుడు అని నేను విన్నాను ఆయన స్వరము నేను వినాలి ఆయన గురించి బలమైన పరికరముగా నేను వాడబడాలి ఆయన కుమార్తెగా కుమారుడుగా నేను జీవించాలి అనవారి గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తాను థ్యాంక్ యూ ఇంకా ఎవరైనా ఇంకా ఎవరైనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నేను ప్రార్థన చేయబోతున్నాను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రేమ గల మా తండ్రి మహాపరిషుద్ మహాప్రభు నాతో మాతో మాట్లాడిన దీనికి వందనాలు స్తోత్రాలయ్యా అవును నాయన నాయన కష్టాల కొలిమిలో అనేక సార్లు నాయన మేము వేరుపరచబడలేకుండా ఉంటున్నాం ప్రభు కొన్ని అలవాట్లు వదలకుండా ఉంటున్నాం కొన్ని సంబంధాలు వదిలిపెట్టలేకుండా ఉంటున్నాం లోకంలో ఎంత ప్రీతి ప్రభు లోక రీతిగా మేము ఎంతో మునిగిపోయాము కానీ ఈరోజు మీరు మాతో మాట్లాడారు వేరుపరిచే దేవుడు నాయన ఆ వేరుపరిచిన తర్వాత మమ్మల్ని వదిలివేసే దేవుడు కాదు మమ్మల్ని సిద్ధపరిచే దేవుడు ప్రభు నాయకుడుగా నాయకురాలుగా నీ కుమార్తెగా నీ కుమారుడుగా నాయన నీతో పాటు నిత్యం మేము నివసించాలని మమ్మల్ని సిద్ధపరిచే దేవుడు ఎందుకనగా నువ్వు నువ్వు వెళ్ళావు సిద్ధ స్థలము సిద్ధపరచుటకు నువ్వు వెళ్ళావు సిద్ధపడిన వారికి ప్రవ్వ భూలోకంలో సిద్ధపడిన వారికి ఇంత నంది చేతులు ఎత్తారు ప్రవ్వ నాయన వారు దేని గురించి సిద్ధపడుతున్నారో నాకు తెలియదు నాయన నాయన ఏ రీతిగా మోసేను వేరుపరిచారో వారిని వేరుపరచండి ఏ రీతిగా మోసేను సిద్ధపరిచారో వారిని సిద్ధపరచండి ఏ రీతిగా మోసేతో అరణ్యంలో మీరు నాయన బయలుపరుచుకున్నారు మీ నామమును బయలుపరుచుకున్నారు నాయన వారితో మీరు మాట్లాడండి ప్రభు మీ మెల్లనైన స్వరాన్ని వినగలిగిన కృప ఏ సునాముల వారికి అనుగ్రహించబడును గాక అని ప్రార్థన చేస్తున్నాను నాయన బలమైన పరికరముగా వాడబడే కృపను మీరు దాయించి వారి కొడు హస్తాన్ని నాయన మీ కొడు హస్తము చేత వారి హస్తాన్ని పట్టుకొని జీవిత పర్యంతము నడిపించండి నాయన వారి ద్వారా అద్భుత కార్యాలు జరిగించండి శాంతి సమాధానము నెమ్మది మీరు ఉన్నారు అనే ధైర్యాన్ని వారికి దయచేయమని అడుగుతున్నాను ఇంకా ఎవరైనా వారి హృదయాన్ని కఠినపరుచుకొని సందేహాల్లో ఉంటే ప్రభు నాయన ఇక్కడి నుంచి నీ వాక్యము వెదజల్లుచుండగా వారి హృదయాలను కదిలించండి ప్రభు ఇవి నువ్వు విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదని నువ్వు చూచే దేవుడు అని దిగి వచ్చే దేవుడు అని మాట్లాడే దేవుడు అని మాకు నిత్యము తోడుండే దేవుడు అని వారితో మాట్లాడండి నాయన సహాయం చేయండి మరొకసారి పీటర్ శామిలి గారిని వారి బృందాన్ని నాయన మరి పాస్టమ్మ గారిని దీవించి ఆశీర్వదించండి బైతేల్ సంఘాన్ని ఎన్ని కృప హస్తాలు పెడుతూ రాబో దినాలు సంవత్సరాల్లో బలమైన సంఘముగా ఈ సంఘాన్ని వాడుకోమని ఈరోజు చేసిన అద్భుత కార్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ నీ కుమారుని యేసు ప్రభు వారి అతి శ్రేష్టమైన నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి
ఒక అద్భుతమైన సందేశాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు ఐఆమ్ బ్లెస్డ్ విత్ ద వర్డ్ అన్నవారు ఒకసారి గట్టిగా చెప్పడం కొడతారా నిజముగా నేను ఆశీర్వదించబడ్డాను నేటి వర్తమానం ద్వారా ఒంటరితనము అనేది ఏమిటో ఎందుకు ఈ ఒంటరితనము దేవుడు నన్ను శుద్ధపరచడానికి అని మూడు అంశాలు వారు మరి చక్కగా వివరించారు దాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుందాం మరి సమయంలో కానుకలు స్వీకరించబడతాయి పాట పాడుతూ ఉంటుండగా కానుకలు స్వీకరించబడతాయి కొన్ని ప్రత్యేకమైన ప్రకటనలు ఉన్నాయి ప్రత్యేకం అంటే ఏమి లేవు వచ్చే వారము అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా యాజ్ యూజువల్గా ఉంటాయి ఒక ప్రత్యేకమైన అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే ఆగస్ట్ పన్నెండవ తేదీ అది సెకండ్ సాటర్డే అనుకుంటాను దేర్ ఈజ్ ఏ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ అట్ బేతేల్ అందరి యవనస్తులు దీనికి ఆహ్వానితులే ఆ ఈవెంట్ పేరు సెట్ ఫ్రీ ట్వెల్త్ ఆగస్ట్ ఫైవ్ పిఎంకి ఇక్కడ మనము అందరం గ్యాదర్ అవుతాం యూత్ అందరూ కూడా ఆ రోజు కోసం సిద్ధపడవలసిందిగా నేను మనం చేస్తున్నాను ఈరోజు ఈవినింగ్ సండే స్కూల్ యథారీతిగా నాలుగున్నరకు ఉంటుంది బియ్యంగ్ ఆరున్నరకి హౌ టు ప్రే అనే అంశం మీద వారు డిస్కస్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ రెండు ఈవెంట్స్కి మీరు రావాల్సిందిగా సండే స్కూల్ యథారీతిగా ఉంటుంది సాయంత్రం బియ్యం కూడా మరి ఈ వారంలో జరిగే అన్ని కార్యక్రమాలు యథారీతిగా ఉంటాయి మరి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారిని స్వంత రక్షకుడిగా అంగీకరించి నీటి బాధ్యతను తీసుకున్న వారు ఎవరైనా సరే ఈ సమయంలో పరిశుద్ధ బల కొరకు సిద్ధపడవలసిందిగా నేను మనవి చేస్తున్నాను నీటి బాధ్యతను తీసుకుని దేవుని కొరకు పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారు ఎవరైనా ఉంటే అటు వారు లేచి నిలబడినట్లయితే ఈ పరిశుద్ధ బలంలో మనం పాల్గొందాం సూరాజ 
పరిశుద్ధ బలలో పాల్గొనబోయే ముందు ఒక పాఠ్య భాగాన్ని చదివి మీకు వినిపిస్తాను రోమిల్ రాసిన పత్రికలో ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనంలో దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడి పరుచుచున్నాడు దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడి వెల్లడి పరుచుచున్నాడు ఎటువంటి వారి కొరకు ఆయన తన ప్రేమను వెల్లడి పరుస్తూ ఉన్నాడంటే మనమింకను బలహీనులమై ఉండగా భక్తిహీనులమై ఉండగా పాపులమై ఉండగా శత్రువులమై ఉండగా అవిధేయులమై ఉండగా ఎదురాడు స్వభావం కలిగిన వారమై ఉండగా అయినను అట్టి వారి కొరకు ఆయన ప్రేమను వెల్లడి పరుస్తూ ఉన్నాడు దేవుని ప్రేమ గొప్పది ప్రియులేరా ఇరా ఎక్కువ దేకాల సమయంలో మీరు సిద్ధపడి వచ్చి పరిశుద్ధ బలలో పాల్గొంటే ఆశీర్వాదం సిద్ధపడకుండగా అదరాబదరగా అలవాటు ప్రాయంగా దీనిని మీరు చేసినట్లయితే ఆయన ప్రేమను మనము చులకన చేసిన వారం కావుతాం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ సిద్ధపడుతూ ఈ పరిశుద్ధ బలలో పాల్గొందాం మీరు రొట్టే ద్రాక్షారసం కోసం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహామహిమ గల తండ్రి పరిశుద్ధుడా మీ మహోన్నతమైన నామునకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం వారం వెంబడి వారము నైనా మీరు మాకు అనుగ్రహిస్తున్నా ఈ పరిశుద్ధ బల్ల ఆరాధనను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభు దీని అర్థాన్ని మేము తెలుసుకున్న వారమై ఈ రొట్టే నాయన మీ నలగొట్టబడిన శరీరానికి సాదృశ్యంగా ఉందని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం నాయన ఈ ద్రాక్షరసం మీరు మా కొరకు చిందించిన విలువైన శ్రేష్టమైన నిర్దోషములు నిష్కలంకమైన నిస్వార్థమైన నాయన మరి దానికి సాదృశ్యంగా ఉందని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ పాల్గొనబోతున్న ప్రతి వారిని దీవించండి ఆశీర్వదించండి నాయన సినిమలో మీరు వేలా వేలాడుతున్న దృశ్యాన్ని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం అది నా స్థానమని గ్రహించుకొని నా స్థానమందు నీవు నిలిచి నాయన నాకు బదులుగా నాయన నీ ప్రాణాన్ని అర్పించి నిర్దోషములు నిష్కలంకమైన రక్తాన్ని నా కొరకు చిందించి నాకు విలువను ప్రవాహ ఇచ్చావు తండ్రి అందును బట్టి మీకు స్తోత్రాలని చెల్లిస్తూ ఈ పరిశుద్ధ బలలో పాల్గొంటున్న ప్రతి వారిని దీవించి ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటూ చేస్తున్నామని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె ఆయన అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టె పట్టుకుని కృతజ్ఞతా సుదులు చెల్లించి దాన్ని విరిచి మీరు తీసుకుని తినుడు ఇది నా శరీర బలను ఆ ప్రకారం మేము అందరం కృతజ్ఞతా సుదులు చెల్లించి మనం దీన్ని స్వీకరిద్దాం
ఆ ప్రకారమే భోజనం వినపంబడైన పాత్ర ఎత్తుకొని ఈ పాత్ర నా రక్తం వల్ల ఆయన క్రొత్త నిబంధన మీరు దీనిలో ఇంత రాగునప్పుడెలానో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటకై దీన్ని చేయడం చెప్పాను ఆ ప్రకారం మనము ద్రాక్ష రసమైన ఈ యొక్క పాత్రలో ఇవ్వబడిన ద్రాక్ష రసాన్ని ఆయన రక్తముగా మనము గుర్తించి కృతజ్ఞత సూచించి మనం స్వీకరిద్దాం దయచేసి దయచేసి కూర్చోనండి నేటి ఆరాధనలో మొదటిసారిగా ఎవరైనా వచ్చిన వారు ఉన్నారా అని ఇక్కడ కింద కానీ ఇక్కడ కానీ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ మందిరానికి వచ్చిన వారు మీరు దయచేసి నిలబడితే మిమ్మల్ని చూసి మేము అభినందిస్తాం అభినందించి ఆహ్వానించి మిమ్మల్ని చూసి మరి చెప్పకుండా మేము చెప్పలు కొడుతున్నారు యూఆర్ వెల్కమ్ మీరు మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చారు ఇంకా ఎక్కడికి ఏ సహవాసానికి వెళ్ళకుండా మొట్ట మొదటిసారి వచ్చి ఉంటే మీరు ఈ సహవాసానికి ఆహ్వానితులు వచ్చి మీరు ప్రతి ఆరాధనలో పాల్గొనవచ్చు మరి ఈ ఉదయకాలం కూర్చోండం ఈ ఉదయకాలం మన ఎవరైనా బర్త్డేస్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఈ వారం అంతా బర్త్డే చేసుకున్న వారు ఎవరైనా ఉంటే వారు లేచి నిలబడితే వారిని చూసి మేము అభినందిస్తాం కింద కానీ ఇక్కడ కానీ ఈ రోజు కానీ పోయిన వారం అంతా అదే రీతిగా మ్యారేజ్ డేస్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మీరు లేచి నిలబడితే మిమ్మల్ని అభినందిస్తాం ఎవరు లేకపోతే దయచేసి కూర్చోండి మరి ఈ సమయంలో వాక్యం విన్నా ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తూ అరణ్యమయమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నట్టయితే శోధనలు ఇబ్బందులు ఇక్కడ్లు ఇరు ఇక్కట్లు అనారోగ్యాలు అప్పుల బాధలు చెప్పుకోలేని బాధలు ఏమైనా ఉంటే ఈ సమయంలో దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న మహాప్రభావంతో కూడుకున్న స్థలం ఇది మీ బాధలు ప్రభుకి చెప్పుకోండి మీ సమస్యలు ప్రభుకి తెచ్చుకో చెప్పుకోండి అలాంటివి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవారు దయచేసి లేచి నిలబడినట్టయితే దైవజనులు మీ కొరకు ప్రార్థిస్తారు ఏ ఇబ్బందులు ఏ ఇక్కట్లు ఏ బాధలు ఉన్నాయో ఏ అనారోగ్యాలు ఉన్నాయో ఏ ఏ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయో వాటి నిమిత్తము ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయాలంటే మీ కొరకు దైవజనులు ప్రార్థన చేస్తారు ఆఖరిగా ఒక మనవి చేస్తున్నాను ప్రార్థన పరలోక ప్రార్థన ఆశీర్వాదం అయిపోయిన తర్వాత ముగింపు ప్రార్థన ముగింపు పాట అనేది ఉంటుంది పంపు ముదేవ లేదా మనం పాడే పాట తండ్రి కుమార శుద్ధాత్మ ఆ పాట అయ్యే వరకు ఉండండి కంగారు కంగారుగా వెళ్ళిపోతున్నారు కింద చాలా క్రౌడీగా అవుతుంది దయచేసి ఆ పాట మనం దీవెనకరంగా పాడి ఆ పాట ముగించిన తర్వాత వెళితే అది ఆశీర్వాదం కాబట్టి ఇది గమనించండి మరి సమయంలో ఈ అంశాల నిమిత్తము మీరు మీరు ఎవరెవరు ఏ బాధలతో నిలబడ్డారో మాకు తెలియదు కానీ ప్రభుకు తెలుసు మీరు పక్షంగా మీ పక్షంగా దేవజనులు స్పర్జన్ గారు ప్రార్థన చేస్తారు అదే రీతిగా ముగింపు ప్రార్థన పరలోక ప్రార్థన తర్వాత వారి ఆశీర్వాదం ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఈ కూడికను ముగించుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల మా తండ్రి మహాపరుషుడు మా ప్రభువ నాయన సంఘ సభ్యులు నీ బిడ్డలు లేచి నిలబడ్డారు ప్రభువ లేచి నిలబడ్డారు అనగా నీ సహాయం కావాలి లేచి నిలబడ్డారు అనగా ప్రభువ నీ తాకిడి కావాలి లేచి నిలబడ్డారు అనగా నీ సిద్ధపాటు కావాలి నాయన నీ బయలుపరిచే నామము కావాలి ప్రభువ వేరపరచబడాలి నాయన దేని గురించి నిలబడ్డారో నాకైతే తెలియదు నాయన వారిని సృజించిన దేవుడు పేరు పెట్టి పిలిచిన దేవుడు ప్రభువ వారి స్థితిగతులు ఎరిగిన దేవుడు ఫిలిప్పి నాలుగు పంతొమ్మిది ప్రకారము నీ మహదైశ్వర్యములో ప్రభు వారి అవసరతలను తీర్చమని అడుగుతున్నాను ప్రభువ చెప్పుకోలేని సమస్యల చేత ఎవరన్నా సతమత పడుతుంటే ప్రభువ శాంతి ప్రదాత సమాధానకర్త నాయన నీ పేరు శలోము ప్రభువ ప్రిన్స్ ఆఫ్ ప్రిన్స్ నీకు వదనాలు స్తోత్రాలు శాంతి సమాధానాన్ని దయచేయండి అనారోగ్యంగా ఎవరైనా లేచి ఉంటే ప్రభు స్వస్థపరచు హోవా నేనే అన్నారు నాయన నీ గాయములలో స్వస్థందు ప్రభు నీ వాక్యము ఎత్తిపెట్టి సంగముగా ప్రార్థన చేస్తున్నాము నాయన నాయన యహోవా ఈరే నాయన నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నాయన యహోవా రాఫా ప్రభు స్వస్థపరచు దేవుడు నాయన స్వస్థపరచండి నాయన నాయన గుండె చెదిరిన వారు ఎవరైనా లేచి ఉంటే ప్రభు ఎవరికి చెప్పుకుంటే ఎవరు తీరుస్తారు అని లేచి నిలబడి ఉంటే ప్రభు గాయములు కట్టువాడను నేనే అన్నావు ప్రభు వారి గాయాలని మీరు కట్టండి ప్రభు నాయన నిమలపరచండి శాంతి సమాధానము ఆనందము దయచేయండి నాయన మరొకసారి ఎవరికైనా నాయన విముక్తి బంధకముల నుంచి విముక్తి జయము కావాలి అనగా ప్రతి బంధకముల నుంచి విముక్తి దయచేసే దేవుడు నీవే నాయన 
నాయన వారు బంధుకముల్లోంచి విముక్తి కలుగును గాక అని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభు శాంతి సమాధానం అనుగ్రహించబడును గాక అని ప్రార్థన చేస్తున్నాను స్వస్థపరచబడును గాక అని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభు నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నీ మెల్లనైన స్వరాన్ని వారు వినును గాక అని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభు మరొకసారి నేను నిలబడిన ప్రతి బిడను పేరు పేరున నీ కృపాహస్తాలు పెడుతూ దీవించి ఆశీర్దించి జ్ఞాపం చేసుకోమని నీ కుమారుని యేసు ప్రభు వారి అతి శ్రేష్టమైన నామలు అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి అమ్మేన్ అమ్మేన్ మన తండ్రి అయిన ప్రేమ యేసు ప్రభు కృప త్రి ఏక దేవుని శక్తివంతమైన సహవాసము సిద్ధపాటులో మా వేరుపరచుటలో నీవు బయలుపరచుటలో ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము సంఘముకు నిలబడిన ప్రతి వ్యక్తికి తోడయుండునుగాక తండ్రి కుమారుమకులు రఘు స్తుతి మహిమలు కలుగా ఆడిపుడు ఎల్లప్పుడు నై నట్లు యుగ మూలనో ఆమె స్తుతి మహిమరు కలు 